गत क्लस जार फिल मैं जी ना सर आज के प्रथम क्लास लीड जनरेशन टाइप होना कंप्लीट होय नहीं ओ कंप्लीट होय ना अच्छा ताहोले लीड जनरेशन टाइप आगे एक तो देखे नहीं
शेष नाम तो चान बाबू जी सर मैसेज कैम्पेन देखाना 
প্রথমে শুধু আপনি আপনি একটু আলোচনা করলেন তারপরে বললেন পরবর্তী ক্লাসে সম্পূর্ণ টাইপ করবেন আমি কিছুই বুঝলাম না আমি পুরো মেসেজ ক্যাম্পেইন দেখাইলাম কিভাবে লাইক লাইকের ক্যাম্পেইন করে কিভাবে এনগেজমেন্ট ক্যাম্পেইন করে পুরোটা দেখাইলাম ট্রাফিকটা দেখানো হয়েছে ট্রাফিক তো দেখানো হয়েছে মেসেজ ক্যাম্পেইনও তো দেখানো হয়েছে জি আপনারা কি কেউ বাসায় প্র্যাকটিস করেন নাই রেকর্ডেড ভিডিওটা দেখেন নাই স্যার এখানে তো আপনাদের রেকর্ডেড ভিডিওটা প্লে হয় না আর ডাউনলোডও হয় না প্লে হয় না তাহলে অনেক কোন ধরে লোড নাই কিন্তু প্লে হওয়ার হয় না না এটা হয় আর সোনার মনে হয় নেট কানেকশনে প্রবলেম হতে পারে এটা ডাউনলোডও হয় অনলাইন স্ট্রিমও দেখা যায় ডাউনলোড হইছে তো আপনি দেখেছেন চেক করে আপনার স্যার অ্যানাউন্সমেন্ট ট্রাফিক এনগেজমেন্ট এগুলো দেখাইছে তো শুধু লিড জেনারেশন নাকি আছে ওইটাই তো আমি বলছি লিড জেনারেশন কথাই তো আমি বলতেছি আপনি প্রথমে বললেন যে মেসেজ ক্যাম্পেইন দেখানো হয় না এখন বলতেছেন লিড জেনারেশন দেখানো হয় না স্যার আমি বলছি যে লিড জেনারেশনের ওইটা আজকে শুরু হবে আমি সেটা বলেছি এটা হইল এখানে এতগুলা মানুষ আছে হ্যাঁ এতগুলা মানুষ হচ্ছে ওয়েট করতেছে ক্লাস করার জন্য আপনি একটা ভুল ইনফরমেশন দিয়ে এই ক্লাসের মধ্যে এই সময়গুলো লস করাইলেন এটা এটা কি ঠিক যে কোনো একটা কথা বলার আগে বুঝে শুনে বলবে ঠিক আছে আচ্ছা গত গত ক্লাসে আমরা হচ্ছে এনগেজমেন্ট ক্যাম্পেইন দেখেছি অবভিয়াসলি দেখেছি এবং এনগেজমেন্ট ক্যাম্পেইনে তিন ধরনের ক্যাম্পেইন আমরা দেখেছি এনগেজমেন্ট থেকে আমরা মেসেজ ক্যাম্পেইন করতে পারি এনগেজমেন্ট ক্যাম্পেইন থেকে আমরা হচ্ছে অন ইয়োর অ্যাড থেকে শুধুমাত্র এনগেজমেন্ট ক্যাম্পেইন করতে পারি যেটাতে আমাদের শুধুমাত্র পোস্টে হচ্ছে কি হয় অ্যাকশন গুলো হয় যেমন হচ্ছে মানুষ লাইক করে কমেন্ট করে শেয়ার করে হ্যাঁ আর হচ্ছে আমরা আচ্ছা লিডে যাই লিডে আমরা কোন একটা নাম দিই টেস্ট লিড এরকম কিছু একটা নাম দিয়ে দিই নামটা হচ্ছে জাস্ট আপনার মনে রাখার জন্য আপনি যে কোনো একটা নাম এখানে দিতে পারেন গত ক্লাসে আমরা বলেছিলাম লিড জিনিসটা কি কে বলতে পারবেন লিড কি জিনিস ছিলেন सम्भवनाडियस তথ্য যে তথ্য দিয়ে তার সাথে আমি পরবর্তীতে পিচ করতে পারবো পরবর্তীতে তার সাথে কথা বলতে পারবো তো এইখানে আমরা লিড জেনারেশন ক্যাম্পেইনেও সিমিলার ভাবে আমরা একটা বাজেট দিয়ে দিতে পারি অবভিয়াসলি ডেলি বাজেট বাজেটও হতে পারে লাইফ টাইমও হতে পারে দেন হচ্ছে আমরা নেক্সটে যাই অ্যাডসেট লেভেলে 
অ্যাডসেট লেভেলে দেখেন এখানে অনেকগুলো অপশন আছে হ্যাঁ যেমন ওয়েবসাইট থেকে কিন্তু আমরা লিড জেনারেট করতে পারি ওয়েবসাইট থেকে আমরা লিড জেনারেট করতে পারি যেমন আপনারা দেখবেন অনেক ওয়েবসাইটে গেলে সাইন আপ করতে বলে সাইন আপ করতে বলে না এরকম ওয়েবসাইট কি দেখেছেন আপনারা জি জি একটু দেখাই मन कर আমি ওয়েবসাইটটা যে যে ক্যাটাগরি দিব সেই ক্যাটাগরি ফিল আপ করে সে সাইন আপ করবে এটা আমরা চাইলে করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা লোক কনভার্সন লোকেশন দিব হচ্ছে ওয়েবসাইট আবার যদি আমি মনে করি যে না আমি তাকে আমার ওয়েবসাইটে নিব হ্যাঁ আমি ফেসবুকের মধ্যেই তার লিড গুলো কালেক্ট করে নিব হ্যাঁ তার হচ্ছে কন্টাক্ট যে ডিটেইলসটা আছে কালেক্ট করে নিব এটা আমরা চাইলে করতে পারি যেমন আপনারা যারা হচ্ছে ইউআই ল্যাবে হচ্ছে অনলাইন কোর্স এর জন্য সাইন আপ করেছিলেন তারা কিন্তু যখন সাইন আপে ক্লিক করেছেন তখন কিন্তু ফেসবুকের মধ্যে একটা ইন্টারফেস ওপেন হয়েছে যেখানে আপনি আপনার নাম ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস এই তথ্য গুলো দিয়েছেন রাইট সো এটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট ফর্ম এটা ফেসবুকের মধ্যেই একটা ফর্ম জেনারেট হবে হ্যাঁ এই ফর্মটা আমাদের ক্রিয়েট করে নিতে হবে বাট আপনার যদি ওয়েবসাইটে একটা সাইন আপের অপশন থাকে সাইন আপের জন্য একটা পেজ থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ফেসবুকের মধ্যে কোনো ফর্ম ক্রিয়েট করতে হচ্ছে না হ্যাঁ সো একই ভাবে আমরা মেসেঞ্জার ইনস্ট্যান্ট ফর্ম অ্যান্ড মেসেঞ্জার এই জায়গাগুলোতেও আমরা লিড জেনারেশন করতে পারি কলের মাধ্যমেও আমরা লিড জেনারেশন করতে পারি যেমন হচ্ছে আপনি মনে করলেন যে আমার কাস্টমারের আর কোনো তথ্য দরকার নাই শুধুমাত্র কাস্টমার আমাকে ফোন করলেই তার ফোন নাম্বার যদি আমাকে আমার কাছে থাকে তাহলে সেটাই আমার লিড সো সেই ক্ষেত্রে আপনি জাস্ট কল দিয়ে কিন্তু আপনি আপনার লিড জেনারেশনটা করতে পারছেন সো এখানে অনেকগুলো অপশন আছে আমরা জাস্ট ইনস্ট্যান্ট ফর্মটা দেখি কারণ এটাই সব থেকে বেশি ইফেক্টিভ কারণ আপনি যখন ওয়েবসাইটে কাউকে ড্রাইভ করান এখানে চান্স থাকে যে কেউ একজন ফেসবুক থেকে ওই সাইন আপ বাটনে ক্লিক করবে যখন ওয়েবসাইটে যাইতে যাবে তখন সে মনে করবে যে না আমি আবার আরেকটা অ্যাপে যাব না বা আমি ওয়েবসাইটে যাব না আমি ফেসবুকে ব্রাউজ করব সে দেখবেন যে কেটে দিয়ে আবার ফেসবুকে অন্য কিছু ব্রাউজ করছে সো সব থেকে বেশি লিড ভালোভাবে আপনি যদি জেনারেট করতে চান তাহলে আপনাকে ইনস্ট্যান্ট ফর্মটা ব্যবহার করলে আপনার সব থেকে বেশি কাজের হবে হ্যাঁ তো আমরা ইনস্ট্যান্ট ফর্মটা দেখি এখানে দেখেন আহ একজন আনমিউট আছেন একটু মিউট হয়ে নেন अशराफुल इलाम कर दी लीड रखते कन्सन लीड रखते लीड की जिन कन्सन लीड की जिन एक देखी लीड हमारे उल डिवर योर एड टू हेल्प you get the most leads possible eta jodi amra rakhi sob theke beshi lead amader debe ar jodi conversion leads dei tahole o beshi lead debe na but jei lead gulo amader debe she gulo quality full lead hobe amra ki eta bujhte parlam ji so ei khetre amra ki debo leads debo na conversion leads debo bolen leads keno amader beshi poriman dor বাট হচ্ছে আমি অনেক লিড পেলাম কিন্তু কোয়ালিটি লিড পেলাম না সেই ক্ষেত্রে কি হবে বলেন তো কোয়ালিটি লিড দিলে তো মনে হয় প্রাইসিংটা বেড়ে যাবে হ্যাঁ প্রাইসিং ও বেড়ে যাবে লিডও লিডও কমে যাবে বাট 
ফেসবুক বলছে যে এটার ক্ষেত্রে কোয়ালিটি লিড দেবে সো এটা আপনি একটা কাজ করতে পারেন ডিপেন্ড অন ডিপেন্ড অন বিজনেস রাইট আপনি বিজনেসের উপর ডিপেন্ড করবে এবং আপনি চাইলে এবি টেস্টিং করে নিতে পারেন এবি টেস্টিংটা আমরা নেক্সটে দেখাবো যে এবি টেস্টিং করে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার হচ্ছে লিড থেকে ভালো ডেটা আসছে নাকি কনভার্সন লিড থেকে ভালো ডেটা আসছে এটা আপনি এবি টেস্টিং করে বুঝতে পারছেন দেন এই যে এখানে অডিয়েন্স যে সেকশনটা আছে অডিয়েন্স সেকশন থেকে কিন্তু আমরা এইখানে আগে যেরকম দেখেছিলাম যে আমরা অডিয়েন্সটা সিলেক্ট করতে পারি এখান থেকে কিন্তু আমরা অডিয়েন্স গুলো সিলেক্ট করে দিতে পারি এই একটা জিনিস আপনাদের হয়তো বা দেখানো হয় নাই দেখবেন যে প্রত্যেকটা অডিয়েন্স সিলেক্ট করার পর এখানে অ্যাডভান্টেজ ডিটেল টার্গেটিং হ্যাঁ এখানে একটা অপশন দেয় এই অপশনটা আপনি যদি চেকমার্ক করে দেন তাহলে ফেসবুক যেটা করবে আপনি যে অডিয়েন্সকে সিলেক্ট করেছেন ফেসবুক দেখলো এই অডিয়েন্সের মধ্যে পটেন্সিয়াল কাউকে পাচ্ছে না ফেসবুক সেই ক্ষেত্রে এটা যদি চেকমার্ক করে রাখেন তাহলে ফেসবুক নিজের মতো করে আরো বেশি কিছু অডিয়েন্স সিলেক্ট করে অ্যাডভার্টাইজিংটা দেখাবে হ্যাঁ বাট যদি এটা সিলেক্ট না করেন আপনার অ্যাডের রেজাল্ট ভালো হোক আর খারাপ হোক এই লোকদের মধ্যে ফেসবুক অ্যাডটা ডিস্ট্রিবিউট করবে এই একটা জিনিস মিসিং ছিল এটা আমি দেখিয়ে দিলাম বাকি সব কিছু সেম আমি নেক্সটে যাই এখন আমরা কোন লেভেলে আছি বলেন তো স্যার প্রত্যেকটা এখানে অডিয়েন্স রে একটা কোশ্চেন ছিল আমার জি বলেন অডিয়েন্স আমাদের ক্লাসটা করিয়েছেন সেখানে আমাদের কাস্টম অডিয়েন্স বলে একটা বিষয় ছিল জি ওটা আমরা পরে দেখব ওকে ঠিক আছে আমি নোট করে রাখলাম আমাদেরকে তাহলে হচ্ছে এবি টেস্ট আর কাস্টম অডিয়েন্স একটু দেখিয়ে দিই জি জি থ্যাঙ্ক ইউ ওকে এখন আমরা কোন স্টেজে আছি বলেন তো তৈরি করতে হচ্ছে এই ক্ষেত্রে দেখেন এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ইউজ এক্সিস্টিং পোস্ট ইউজ করতে পারবেন না লিড জেনারেশন এর ক্ষেত্রে আপনি ইউজ এক্সিস্টিং পোস্ট কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন না সো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে নতুন করে একটা অ্যাড ক্রিয়েট করতে হবে সো অবভিয়াসলি আমাকে একটা ইমেজ দিতে হবে এখানে বা হচ্ছে আমরা চাইলে ভিডিও দিতে পারি ইমেজ অথবা ভিডিও তো এখানে এই ইমেজটা দিয়ে দেই আচ্ছা এখন আমরা লিড জেনারেট করব রাইট प्राइमर আমি নতুন একটা বাইক আনছি তাই যারা হচ্ছে প্রি বুকিং করে রাখবে তাদেরকে আমি টেন পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিব এই জন্য যারা প্রি বুকিং করতে চাচ্ছে তাদের লিড আমার দরকার সো এখানে প্রাইমারি টেক্স দিয়ে এটা দিয়ে দিলাম এখানে সাইন আপ বাটন দিলাম আমি চাইলে সাইন আপ এর জায়গায় অন্য কিছু দিতে পারি জাস্ট আমাকে কি করতে হবে কল টু অ্যাকশনটা চেঞ্জ করে দিতে হবে হ্যাঁ सामने जाते जो अच्छा কোথা থেকে 
मानुष देखे फेसबुक हेडलैन लिखते उंड मडल जिन माल्टिपल चल जिज्ञेस कर जिज्ञेस कर ड्राइंग 
রাইট রাইট সো এগুলো আমাদের যেই কাস্টমাইজ আমার আমার যেই প্রশ্নগুলো আসলে ফেসবুকের কাছে নাই হ্যাঁ সো এই জিনিসগুলো আমরা এইভাবে কাস্টম ভাবে কোশ্চেন করে নিতে পারি সো এটা একটা অপশন এটা হচ্ছে মাল্টিপল অপশন অথবা এইভাবে শর্ট অ্যান্সার দিয়ে দিতে পারি ধরেন ওনাকে একটা প্রশ্ন করব উনি এটা ব্রিফ আকারে নিজে হাতে লিখে দিবে হ্যাঁ এটাও আমরা করতে পারি এখানে লিখে দিতে পারি ওয়াই ইউ ওয়ান টু থ্রি বাইক আমি জিজ্ঞেস করছি যে উনি আসলে প্রি অর্ডার কেন করতে চাচ্ছেন তো উনি এখানে ব্রিফ লিখে দিবে হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে কাস্টমাইজ কোশ্চেন এখানে আপনি মানে মনের মাধুরী মিশিয়ে আপনি যে কোনো কোশ্চেন তাকে করতে পারবেন অবভিয়াসলি পলিসি ভায়োলেট করে বা এরকম কোন সেন্সিটিভ তথ্য না যেটা আসলে ফেসবুক এটা হচ্ছে তাদের পলিসি ব্রেক করে হ্যাঁ আরেকটা আছে হচ্ছে প্রি ফিল্ড কোশ্চেন প্রি ফিল্ড কোশ্চেন কি এটা হচ্ছে আপনি ইমেইল ফোন নাম্বার এখানে আরো দেখেন কিছু ক্যাটাগরি আছে যেমন হচ্ছে এই যে ফোন নাম্বার নাই ফোন নাম্বারটা এখান থেকে আমরা নিয়ে নিতে পারি তো এই কোশ্চেন গুলো আপনি করতে পারেন এবং এই কোশ্চেন গুলো যদি এই কাস্টমাইজ কোশ্চেন গুলো না করে এইগুলো করেন এগুলো করাতে একটা সুবিধা আছে সেই সুবিধাটা হচ্ছে এই তথ্যগুলো যদি অলরেডি ফেসবুকের কাছে থাকে ফেসবুক দেখবেন যে এগুলো প্রি ফিল আপ করে রাখে মানে আপনি যখন সাইন আপ ক্লিক করবেন তখন যদি ফেসবুকের কাছে আপনার ওই তথ্যগুলো থাকে ওইগুলো অটোমেটিক জেনারেট করে নেয় সো এই ক্ষেত্রে সাইন আপ করার পার্সেন্টেজ কিন্তু বেড়ে যায় সো এগুলো হচ্ছে সেই ফিল্ড আমরা কি বুঝতে পারলাম এই যে ইমেল যে আমরা চাচ্ছি এটা প্রি ফিল্ড না করে কিন্তু আমরা এইখানেও চাইতে পারতাম চাইতে পারতাম না বাট যেই জিনিসগুলো আচ্ছা সো আমরা এখানে হচ্ছে আমরা কাস্টমাইজ ভাবেও কিন্তু তার ইমেল অ্যাড্রেসটা চাইতে পারতাম বাট এখানে যেহেতু প্রি ফিল্ড অপশনে ইমেলটা আছে আমরা প্রি ফিল্ডটাই ব্যবহার করলে আমাদের জন্য ভালো হবে যে অডিয়েন্স এটা ফিল আপ করবে সে ইজিলি এটা ফিল আপ করে নিতে পারবে ঠিক আছে এখানে আরো কি কি ক্যাটাগরি আছে একটু দেখি যেমন ডেট অফ বার্থ আপনি চাইতে পারেন তারপরে হচ্ছে জব টাইটেল হ্যাঁ এনআইডি নাম্বারও চাইতে পারেন তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে না অন্য দেশের ক্ষেত্রে যাই হোক এগুলো যা যা আমাদের দরকার হবে এগুলো আমরা চাবো বাট এইখানে ডিসক্রিপশনে আপনাকে অবভিয়াসলি লিখে দিতে হবে যে আপনি এই যে তথ্যগুলো চাচ্ছেন এই তথ্যগুলো কেন চাচ্ছেন হ্যাঁ এইখানে দেখেন লিখে দিয়েছে লেট পিপল নো হাউ দ্য ইনফরমেশন দে গিভ ইউ উইল বি ইউজ টু অর শেয়ার সো এই জিনিসটা আপনাকে লিখে দিতে হবে যে দ্য ইনফরমেশন you uh, you are giving uh, will uh, only be used for contacting you ba je bhabe apnar suvidha hoy she bhabe apni eta likhe dite parben shobai ki bujhte parchen ji sir acha er pore amader je kaj ta korte hobe privacy policy theke amader privacy policy link ta dite hobe সো এখন প্রাইভেসি পলিসি লিঙ্কটা কি প্রাইভেসি পলিসি লিঙ্কটা হচ্ছে দেখবেন যে আপনি যে কোনো একটা ওয়েবসাইটে গেলে ওদের কিন্তু একটা প্রাইভেসি পলিসি লিঙ্ক থাকে এই লিঙ্কটা কেন থাকে লিঙ্কটা থাকার কারণটা হচ্ছে যে অডিয়েন্স গুলো বা যে মানুষগুলো আমাদের ওয়েবসাইটে আসে বা আমাদের ফেসবুক পেজে আসে তারা কিন্তু আমাদেরকে অনেক তথ্য দেয় হ্যাঁ এটা ডিরেক্টলি আমাদের 
তথ্য দেয় অথবা ইনডাইরেক্টলি তথ্য দেয় হ্যাঁ ইনডাইরেক্টলি কিভাবে তথ্য দেয় এগুলো আমরা পরে আরো হয়তোবা একটু বিস্তারিত জানব এখন একটু জেনে নেই যে আমরা যখন এই ওয়েবসাইটে আসি আমাদের এই ব্রাউজার থেকে কিন্তু ব্রাউজারের ব্যাকএন্ডে আমাদের যে অ্যাক্টিভিটি গুলো আছে এগুলো কুকি আকারে সেভ করে সো এই ওয়েবসাইট চাইলে কিন্তু আমার থেকে অনেক তথ্য নিতে পারে সো এই তথ্য নিয়ে যে এই ওয়েবসাইটটা কোনো মিস ইউজ করছে না সেটার একটা ক্লারিফিকেশন এই ওয়েবসাইটে দেয়া থাকাটা নিয়ম এটা সবাই পছন্দ করে এই এই জিনিসটা হচ্ছে কোথায় থাকে ওই প্রাইভেসি পলিসির মধ্যে বিস্তারিত লিখা থাকে যে আমি আমরা আপনার যে তথ্যগুলো নিচ্ছি এই তথ্যগুলো আমরা কোনো মিস ইউজ করছি না হ্যাঁ সো ফেসবুকও এটা পছন্দ করে যে আমাদের যে প্রাইভেসি পলিসিটা আছে যে আমি আমরা অ্যাজ এ কোম্পানি অডিয়েন্সের যে তথ্যগুলো নিচ্ছি এই তথ্যগুলো কোনো মিস ইউজ করছে না এটা যাতে আমরা তাদেরকে জানিয়ে দিই এবং এটা যাতে আমাদের ওয়েবসাইটের মধ্যে থাকে বা যে লিঙ্কটা দিচ্ছি সেই লিঙ্কটার মধ্যে থাকে কারণ হচ্ছে ধরেন কেউ একজন আমি অ্যাড রান করলাম কেউ একজন আমার এই অ্যাড দেখে তার ফোন নাম্বার দিল বা তার বাসার অ্যাড্রেস দিল হ্যাঁ সো বাসার অ্যাড্রেস দেওয়ার পরে আমি কি করলাম আমি তার বাসায় যে ডাকাতি করে আসলাম ডাকাতি করে আসলে এখন সে তো লিডটা দিয়েছে কোথায় ফেসবুকে দিয়েছে না ফেসবুকে দিয়েছে এখন সে কি করলো থানায় গেল থানায় গিয়ে বললো যে ফেসবুকে আমি আমার ফোন নাম্বার দিয়েছিলাম বাসার অ্যাড্রেস দিয়েছি ফেসবুক থেকে এসে আমার বাসা থেকে ডাকাতি করে নিয়ে গেছে তো এই ক্ষেত্রে কে ফেসে যাচ্ছে ফেসবুক ফেসে যাচ্ছে তো ফেসবুক আসলে তারা ক্লিয়ার থাকতে চাই যে আমরা যে লিড গুলো কালেক্ট করছি এটা আসলে আমরা কালেক্ট করছি না কোন একটা পার্টিকুলার বিজনেস কালেক্ট করছে তো এই জন্য আসলে ফেসবুক বলে এই প্রাইভেসি পলিসি লিঙ্কটা দিয়ে দেওয়ার জন্য এবং এই প্রাইভেসি পলিসি লিঙ্কটা যদি আপনি না দেন বা প্রাইভেসি পলিসি লিঙ্কে যদি প্রপার ওয়েতে আপনার ওই তথ্যগুলো না থাকে যে আপনি এই ডেটা গুলো নিয়ে কি করবেন তাহলে ফেসবুক যেটা করে আপনার অ্যাডটা রিজেক্ট করে দিতে পারে অথবা আপনার অ্যাড অ্যাড ম্যানেজারটা রেস্ট্রিক্টেড করে দিতে পারে অথবা আপনার পেজটা রেস্ট্রিক্টেড করে দিতে পারে সো এই জিনিসটা কিন্তু খুবই সেন্সিটিভ उचित ना कारण আচ্ছা এই কারণগুলো আমরা পরবর্তীতে জানব আপনারা আপনারা আমাকে একটু মনে করিয়ে দেন যে কি কি কারণে পেজ আসলে রেস্ট্রিক্টেড হয় হ্যাঁ কমিউনিটি গাইডলাইন হ্যাঁ এগুলো পরে একসময় আলোচনা করে নেব সো এখানে আমাদের কোন লিংকটা দিতে হবে আমাদের ওয়েবসাইটে যে প্রাইভেসি পলিসি লিংক আছে সেই প্রাইভেসি পলিসি লিংকটা দিতে হবে আমরা যদি ইউআই ল্যাবে যাই ইউআই ল্যাবে কিন্তু একটা প্রাইভেসি পলিসি লিংক আছে এটা আমরা আপাতত দিয়ে দিই আমি 
জারেট তার লিংকটা দিবেন এবং এখানে লিখে দিবেন যে কি লিংক দিয়েছেন হ্যাঁ এখানে ভিউ এটা আছে আপনার যে বিজনেসটা আছে সেই বিজনেসের নামটা দিয়ে দিবেন হ্যাঁ ভিউ অমুক কোম্পানির প্রাইভেসি পলিসি হ্যাঁ সো এটা হচ্ছে নরমাল ওয়ে এখন আপনারা বলতে পারেন যে আমাদের হচ্ছে প্রাইভেসি পলিসি নাই সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব সেই ক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন যে কোনো একটা লিংক দিয়ে দিলে আপনার হয়তো বা এটা রান হয়ে যাবে এবং আপনি যদি লাকি থাকেন এটা চলবে হ্যাঁ বাট ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখবেন যে ফেসবুক এটা রিজেক্ট করে দিয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনি একটা ট্রিক্স অবলম্বন করতে পারেন সেটা হচ্ছে প্রাইভেসি পলিসি জেনারেটর এরকম কিছু ওয়েবসাইট আছে যেখান থেকে আপনি একটা প্রাইভেসি পলিসি লিংক জেনারেট করে নিতে পারেন এটা জেনারেট করে এখানে দিতে পারেন তারপরেও এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেফ না সেফ না আমি বলতে পারবো না যে আপনার একটা রিজেক্ট হবে না বুঝতে পেরেছেন সবাই এখানে একটা নাম দিয়ে দিই क्लायेंटेन कर আপনি দেখবেন যে তার ওয়েবসাইটে এরকম প্রাইভেসি পলিসি লিংক আছে কিনা ম্যাক্সিমাম ওয়েবসাইটে আসলে থাকে যদি না থাকে আপনি তাকে বলবেন যে আপনি প্রাইভেসি পলিসি লিংকটা অ্যাড করে নেন হ্যাঁ তখন উনি অ্যাড করে দিবেন তখন আমরা কি করতে পারবো এটা দিয়ে আমরা ক্যাম্পেইনটা করতে পারবো দেন আমরা লাস্ট যে পেজটা আছে এখানে আসলে আমি সে যে ফর্মটা ফিল আপ করেছে এটার বিষয়ে থ্যাংক ইউ জানাইতে পারি আরো কিছু ডিটেলস তথ্য তাকে জানাইতে পারি দেন হচ্ছে ফাইনালি তাকে আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে বলতে পারি অথবা হচ্ছে আমরা হচ্ছে কল করার জন্য বলতে পারি যে সে আমাদেরকে কল করে বিস্তারিত জানতে পারে সো যেটা আমার আমার লেখার দরকার সেটা লিখে আমরা জাস্ট এটাকে পাবলিশ করে দিব এখানে যে লিঙ্কটা দিই নেই এই জন্য এটা कैमन देखा जा मोटामुटी लीड जेनारेशन कैम्पेन करते सबा कि बुजते पे जेनारेटर नहीं তাহলে আপনাকে অবভিয়াসলি একটা ওয়েবসাইট করে একটা ল্যান্ডিং পেজ করে সেখানে আপনার হচ্ছে প্রাইভেসি পলিসি ইন ডিটেল লেখা থাকতে হবে যাতে করে ফেসবুক যখন এআই দিয়ে বা হচ্ছে ম্যানুয়ালি এই জিনিসগুলো দেখে তখন যাতে প্রবলেম না পায় কারণ এটা কিন্তু খুবই সেন্সিটিভ কারণ আপনি সরাসরি কাস্টমারের কি নিচ্ছেন মোবাইল নাম্বার নিচ্ছেন অ্যাড্রেস নিচ্ছেন प्रश्न समस्या যে যদি দেয় লাগে গুগল ফর্ম তাহলে গুগল ফর্ম ক্রিয়েট করার পর যে বড় একটা লিংক দেয় ওই লিংকটা কানেক্ট করে দিবেন হ্যাঁ কখনোই লিংকের শর্টনারটা ব্যবহার করবেন না তাহলে কিন্তু ফেসবুক আপনার একটা রিজেক্ট করে দিতে পারে হ্যাঁ বড়টা দিলেও রিজেক্ট করতে পারে বাট আপনার ছোটটা দিলে হান্ড্রেড পারসেন্ট রিজেক্ট করে দিবে 
বড়টা দিলে একটু সেফ থাকবে কারণ হচ্ছে আপনারা বলতে পারেন যে আমি সেটাই বলতেছি হ্যাঁ সেটাই বলতেছি যে আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো বা বলবেন বা অনেকেই আমার সাথে ডিসঅ্যাগ্রি করবেন যে গুগল ফর্ম দিলে কোনো সমস্যা নাই বাট গুগল ফর্ম দিলে সমস্যা হয় না বলে যে এটা আসলে লিগাল এরকম কিছু না ফেসবুক বলছে ফেসবুকে অ্যাডভার্টাইজিং দেখিয়ে আপনি অডিয়েন্সকে যেই ল্যান্ডিং পেজে পাঠাচ্ছেন সেই ল্যান্ডিং পেজ আর আপনার এই যে যেই বিজনেস এর জন্য আপনি ক্যাম্পেইনটা করছেন দুইটা সেম বিজনেস হতে হবে टेक्निकाली हमारे फेसबुक पलिसी टाइलेट कर दृष्टि कैम्पेन्डियस গুগল ফর্মে আমি না নিয়ে ওই দেখা যায় যে বাইরের যে ওয়েবসাইট ওখানে ওই গুগল ফর্মটা যদি সেট করা হয় এবং ফেসবুক থেকে রিডাইরেক্ট করে বাইরের ওই ওই ওয়েবসাইটের পেজে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে তাহলে নাইস এই ফেসবুক শুধু এটাই দেখে আপনি ফেসবুক অ্যাড এর মাধ্যমে যে ল্যান্ডিং পেজে অডিয়েন্সকে পাঠাচ্ছেন সেই ল্যান্ডিং পেজের প্রথম যে লেখাটা এই লেখাটার সাথে আপনার এই পেজ যে পেজের জন্য জন্য ক্যাম্পেইনটা করছেন এই দুইটার মিল আছে কিনা মানে सेम কোম্পানির ডোমেইন কিনা যদি ডোমেইন सेम থাকে এক্সটেনশন আপনার ভিন্ন ভিন্ন থাকে কোনো সমস্যা নাই বাট ডোমেইনটা सेम থাকতে হবে এটা ফেসবুক চেক করে বুঝতে পারছেন আর একটা বিষয় যে যারা টাকা দিয়ে ডিজিটাল মার্কেটে রাখবে তারা একটা ওয়ার্ডপ্রেস এর অন্তত ফ্রি ওয়েবসাইট খুলবে খুলে রাখবে না স্যার বিজনেস এর জন্য না এটা তো করা উচিত এখন যদি কেউ না করে সেই ক্ষেত্রে কি হবে সেটা আসলে আমরা আলোচনা করলাম আচ্ছা তাহলে আমরা লিড জেনারেশন কি সবাই বুঝতে পারলাম এখন আমাদের প্রশ্ন থাকতে পারে যে এই যে লিড গুলো যে পূরণ করবে এই লিড গুলো আমরা কোথায় পাবো এই যে আমরা ফোন নাম্বার নিচ্ছি মোবাইল নাম্বার নিচ্ছি এই জিনিসগুলো আমরা কোথায় পাবো এই জিনিসগুলো পাওয়ার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমরা যেই পেজে লিড জেনারেশন করছি সেই পেজ থেকে বা অন্য যে কোনো পেজ থেকে আমাদেরকে মেটা বিজনেস সুইটে যেতে হবে ধরেন এটার জন্য আমরা ক্যাম্পেইন করছি डाउनलोड करते डाउनलोड करते हैं क्षेत्र
ওয়েবসাইট টা সিলেক্ট করি দেন হচ্ছে অ্যাড লেভেলে যখন আসি এখানে আমরা ইমেজ দিব প্রাইমারি টেক্সট দিব এবং এইখানে দেখেন এই যে কল টু অ্যাকশন দিব এবং নিচে আমার ওয়েবসাইটের লিংকের জায়গায় আমি গুগল ফর্মের লিংকটা দিয়ে দেব তাহলে কি হবে তাহলে আমার অ্যাডটা যারা দেখে এই সাইন আপে বা যে কল টু অ্যাকশন দিব সেটাতে ক্লিক করবে সে আমার গুগল ফর্মে চলে যাবে বুঝতে পারলাম
वर्कशपी सो खुबी भलो है बुझा जाए आगे जुक्त छा आलोचनापे वार्कशपे कोप आम्पिटर कन्फिगारेशन कैम लगे ख्याल फोन कर टपिक हिसाब जयमे टेक्नोलॉजी 
ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে চাই এই টপিকটাকে আমরা সেক্ষেত্রে আমাদের কোথায় কোথায় স্কোপ আছে আমরা কিভাবে কি জব করতে পারবো বা আমাদের যদি ফ্রিল্যান্সিং করার কোন অপরচুনিটি থাকে এই টপিককে নিয়ে সেটাও আমরা জানবো আমাদের আজকের সেমিনারে তো আমরা আজকে সেমিনার টপিক হিসেবে কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কে সিসিএন এ অথবা নেটওয়ার্কিং অ্যান্ড টেকনোলজি এই দুইটার মধ্যে যে কোনো যেটি আমরা লিঙ্কে দেখবো যে আমাদের সেমিনার টপিকে যেটা আছে সেটাকে আমরা চুজ করব সিসিএন এ অথবা নেটওয়ার্কিং অ্যান্ড টেকনোলজি তো আপনারা আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব আমরা যারা এখানে জয়েন আছি সবাই অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা ফিল আপ করব ফিল আপ করার পর লিঙ্কটা সাবমিট করে আমরা চেয়ার বক্সে ডান লিখব সবাই অনেকের দিক থেকে একটু কোয়েশন থাকে যে আমি তো এর আগেও তো সেমিনারে অ্যাটেন্ড করেছিলাম আমরা তো তখন ফিল আপ করেছি বাট আজকে করব কিনা হ্যাঁ এটা আসলে যেই দিনের অ্যাটেন্ডেন্স সেই দিনের লিঙ্কটাই ফিল আপ করতে হয় তো আমরা আজকে যারা জয়েন করেছি আজকের অ্যাটেন্ডেন্সটা প্রিজার্ভ করার জন্য অবশ্যই আমাদের আজকের অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা ফিল আপ করতে হবে তো আর দেরি না করে আমি অলরেডি দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে অ্যাটেন্ডেন্সে জাকারিয়া ভাই ডান লিখে দিয়েছেন শোয়েব ভাই রামপ্রসাদ রয় ডান লিখে দিয়েছেন ধন্যবাদ যারা ডান লিখেছেন তাদেরকে এবং যারা এখনো অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা ফিল আপ করেননি আমি রিকোয়েস্ট করব লিঙ্কটা ফিল আপ করে চ্যাট বক্সে ডান লিখুন যাতে ইন ফিউচারেও আমরা আপনাদের সাথে কানেক্ট থাকতে পারি আমাদের যদি কোনো ইম্পর্টেন্ট ডিসিশন নেওয়া হয় বা কোনো টপিক নতুন করে লঞ্চ করা হয় বা কোনো কোর্স লঞ্চ করছি আমরা হম যেমন আমাদের নতুন করে তিনটা ফ্যাসিলিটিস যোগ হয়েছে আমাদের যে পুরোনো ফ্যাসিলিটিস গুলো ছিল সেগুলোর সাথে তো এই বিষয়গুলো নিয়ে যে আমরা যাতে আপনাদেরকে জানাতে পারি সেই কারণে কিন্তু এই অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা ফিল আপ করা তো আমি দেখতে পাচ্ছি ডান লেখার সংখ্যাটা বাড়ছে এবং আমি যারা লিঙ্কটা এখনো ফিল আপ করেনি তাদের জন্য বা যারা মাত্র জয়েন করলেন তাদের জন্য আমি আবারও অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা চ্যাট বক্সে দিয়ে দিচ্ছি তো যারা এখনো পাননি আমি আশা করছি আপনারা পেয়ে গেছেন এবং অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা ফিল আপ করে চ্যাট বক্সে ডান লিখুন যাতে ইন ফিউচারেও আমরা আপনাদের সাথে কানেক্ট থাকতে পারি আপনারা আমাদের সাথে কানেক্ট থাকতে পারেন কানেকশনের একটি ওয়ে হিসেবে থাকলো এই অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা তো আর দেরি না করে যারা এখনো ফিল আপ করেননি অবশ্যই ফিল আপ করে ফেলুন আর এরই মাঝে আমি আপনাদের সাথে কিছু তথ্য শেয়ার করছি আমাদের ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউট সম্পর্কে কারণ কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আজকে আমরা এই সেমিনারটা করছি এবং আমরা যদি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট হিসেবে ভর্তি হই কেন আমরা ক্রিয়েটিভ আইটি কে বেছে নিব তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কিছু তথ্য আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো আপনার লিঙ্কটা ফিল আপ করুন আর এর মাঝে মনোযোগ দিয়ে আমার তথ্যগুলো শুনুন আমাদের ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউট পথ চলা শুরু করেছিল দুই সালে গৌরবের চোদ্দ বছর পার করে আমাদের এখন পনেরো বছর চলছে তো এই যে এক দীর্ঘ পথ চলা এটা অবশ্যই সম্ভব হয়েছে আপনাদের মতো শুভাকাঙ্ক্ষীরা আমাদের পাশে আছেন বলেই এবং আমাদের ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউট আমরা আশা করছি যে এই পথ চলাটা আরো দীর্ঘ হবে এবং অবশ্যই আমরা আপনাদেরকে ঠিক অতীতের মতো ভবিষ্যতেও আমাদের পাশে পাবো বাংলাদেশের আইএসও বাংলাদেশের আইটি ইন্ডাস্ট্রি গুলোর মধ্যে सौभाग्य আমাদের এই চোদ্দ বছরের জার্নিতে আমরা কি কি অর্জন করতে পেরেছি প্রায় ছয় লক্ষেরও অধিক মানুষকে আমরা ফ্রি আইটি ক্যারিয়ার গাইডলাইন দিয়েছি তার মধ্যে প্রায় ষাট হাজারেরও বেশি স্টুডেন্ট বিভিন্ন আইটি স্কিলে নিজেকে ডেভেলপ করেছেন অ্যাজ এ রিসোর্স হিসেবে তৈরি করেছেন প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজারেরও বেশি স্টুডেন্ট বিভিন্ন মার্কেট প্লেসে অ্যাজ এ সাকসেসফুল ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করছেন 
এছাড়াও আমাদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছেন তিন হাজারেরও বেশি উইমেন দুশোরও বেশি ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জ ইন্ডিভিজুয়াল এবং একশোরও বেশি সিনিয়র সিটিজেন স্কলারশিপের মাধ্যমে আমাদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছেন আট হাজারেরও বেশি স্টুডেন্ট এবং আমরা তৈরি করতে পেরেছি পাঁচ হাজারেরও বেশি সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনার আমাদের প্রতিষ্ঠানে একটি ফ্যাসিলিটিস আছে যেন হচ্ছে ক্যারিয়ার প্লেসমেন্ট ফ্যাসিলিটি এই ফ্যাসিলিটির আন্ডারে আমরা প্রায় আঠারো হাজারেরও বেশি স্টুডেন্টকে বিভিন্ন সময় এমপ্লয়মেন্ট সুবিধার মধ্যে এনেছি এবং সেটা কিভাবে আমি যখন আমার ফ্যাসিলিটি স্লাইডটা শেয়ার করবো আপনাদের সাথে তখন আমি ইন ডিটেলসে বলবো যে আমাদের স্টুডেন্ট ক্যারিয়ার প্লেসমেন্ট ফ্যাসিলিটিটা কি এবং কিভাবে আমাদের স্টুডেন্ট ক্যারিয়ার প্লেসমেন্ট ডিপার্টমেন্ট কাজ করে যাচ্ছে আমরা পাঁচশোরও বেশি ইনস্টিটিউশনের সাথে অ্যালাইসি হিসেবে কাজ করছি পাঁচশোরও বেশি হ্যাপি ব্র্যান্ডের সাথে আমরা অ্যাসোসিয়েশনে আছি আমাদের ইন হাউসে কাজ করে যাচ্ছেন ছয়শোরও বেশি ক্রিয়েটিভ পিপল এবং আপনি আমাদের কাছ থেকে পাবেন ত্রিশটিরও বেশি টপ টেন্ডি কোর্স যার মধ্যে রয়েছে গ্রাফিক ডিজাইন ওয়েব ডিজাইন অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট সাইবার সিকিউরিটি সিসিএনএ এটসেট্রা নানান কোর্স এবং এইসব কোর্স গুলোতে যারা আমাদেরকে দক্ষ করে তৈরি করছেন সেসব টপ ইনস্ট্রাক্টরদের সংখ্যা হচ্ছে আমাদের প্রতিষ্ঠানে একশোরও বেশি এবং আমাদের যে কোর্স গুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে জানতে এবং আমাদের কোর্স মডিউল গুলো কিভাবে সাজানো হয়েছে সেগুলো অবশ্যই আপনি দেখে নিতে পারেন যদি আপনি আমাদের ওয়েবসাইটটি ভিজিট করেন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউট ডট কম এই অ্যাড্রেসে আমরা যদি বিভিন্ন মার্কেট প্লেসে আমাদের প্রতিষ্ঠান সাকসেস রেশিও দেখতে চাই তাহলে দেখে পাবো আমরা যে আজকে এই সেমিনারটা করছি সেটা কিন্তু ক্রিয়েটিভ ই স্কুলের আন্ডারেই করছি এবং প্রোডাকশন বেসড কনসার্ন গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সিবিজি লিমিটেড মোভরিল ডিমার্কি সনি বিজ এক্সিলেন্স এটসেট্রা এবার আমরা চলে এসেছি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট স্লাইডে যেটা হচ্ছে আমাদের ফ্যাসিলিটি গুলোর স্লাইড স্টুডেন্ট হিসেবে যদি আপনি ভর্তি হন সেক্ষেত্রে আপনি কি কি ফ্যাসিলিটিস পাচ্ছেন সেটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট তো আপনি স্টুডেন্ট হিসেবে পাবেন প্রি রিকুইজিট অনলাইন কোর্স কোর্স কম্পিউটার ফান্ডামেন্টাল ব্যাকআপ ক্লাস শর্ট সাপোর্ট ইম্পর্টেন্ট ক্লাস ভিডিওস টোয়েন্টি ফোর সেভেন সাপোর্ট সিআইটি টুলস ইন্টার্নশিপ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এন এস ডি অ্যাসেসমেন্ট ক্যারিয়ার প্লেসমেন্ট সাপোর্ট ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট প্রোগ্রাম উইক স্টুডেন্ট সাপোর্ট এবং লাইফ টাইম সাপোর্ট আপনি যে কোর্সে ভর্তি হচ্ছেন সেই কোর্স সম্পর্কে আপনার বেসিক যে ইনফরমেশন সেটা জানা আছে কিনা বা আপনি কম্পিউটার ফান্ডামেন্টাল যে বিষয়গুলো সেগুলো সম্পর্কে জানেন কিনা সে সম্পর্কে আপনাকে একটা কোর্স ভর্তির পর অবশ্যই কোর্স শুরু করার আগে একটা প্রি অ্যাসেসমেন্ট নেওয়া হবে এবং সেখানে যদি আপনার আসানোর ফল না হয় যে আপনি রেজাল্ট সব কিছুর আনসার ঠিকভাবে দিতে পারছেন না সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আপনাকে একটা কোর্স অফার করছি যে এটা হচ্ছে সেগুলো যাতে গ্যাদার করতে পারেন এবং এতে করে কিন্তু আপনি কম্পিউটার ফান্ডামেন্টাল সম্পর্ক কিন্তু জানতে পারছেন এছাড়াও যদি আপনার কোনো কারণে ক্লাস মিস হয়ে যায় সাথে অবশ্যই আপনার সাথে আছে ব্যাকআপ ক্লাস সাপোর্ট আপনি আপনার মেন্টরের সাথে কথা বলে সুবিধাজনক সময়ে ক্লাসটি করে নিতে পারেন এবং এছাড়াও আপনি পাবেন শর্ট সাপোর্ট টোয়েন্টি ফোর সেভেন সাপোর্ট এবং এখন আমরা চলে আসি ক্যারিয়ার প্লেসমেন্ট সাপোর্টে আপনি যদি সাকসেসফুলি আমাদের কাছ থেকে কোর্সটি কমপ্লিট করেন এরপর আপনি লোকাল মার্কেট বা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট যদি আপনি ফ্রিলান্সিং করতে যান বা লোকাল মার্কেটে জব করতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ক্যারিয়ার প্লেসমেন্ট ডিপার্টমেন্ট আপনাকে সাহায্য করছে একটি জব খুঁজে পেতে সেটা অবশ্যই আপনার দক্ষতা অনুযায়ী কারণ আপনার দক্ষতাই কিন্তু আপনার যোগ্যতার প্রমাণ তো অনেক সময় হয় যে আমরা কিন্তু সিভি সাবমিট করার পর ইন্টারভিউ কল পাই না বা দেখা গেল ইন্টারভিউ দিয়েছি কিন্তু আমি খুব ভালো হয়েছে বাট 
তারপরেও আমার জবটা হয়নি কেন কারণ নিশ্চয়ই কোনো একটা ঘাটতি রয়ে গেছে সো এই বিষয়গুলো নিয়েই কিন্তু আমাদের ক্যারিয়ার প্লেসমেন্ট ডিপার্টমেন্ট কাজ করে যাচ্ছে যে আপনি আহ ইন্টারভিউটা কিভাবে ফেস করবেন বা আপনার সিভিটা বা আপনার গিক গুলো কিভাবে সাজানো উচিত সেই সম্পর্কে কিন্তু বিস্তারিত ভাবে আপনাকে সাহায্য করছে এছাড়াও আমরা কোর্স শেষ করার পর ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট প্রোগ্রামের একটা ফ্যাসিলিটিস যোগ করেছি এই প্রোগ্রামটি তিন মাস ব্যাপী হয় আপনি কোর্স চলাকালীন সময়ে তো বিভিন্ন প্রজেক্ট করছেন এছাড়াও কিন্তু এই প্রোগ্রামের আন্ডারে আপনি আরো বেশ কিছু প্রজেক্ট করার সুযোগ পেলেন হাতে কলমে কাজ করার সুযোগ পাবেন এতে করে কিন্তু আপনার জব পাওয়ার অপরচুনিটিটা আরো একটু বেড়ে গেল ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে এবং আপনি কোর্স চলাকালীন সময়ে যে সাপোর্ট গুলো পাচ্ছেন শর্ট সাপোর্ট টোয়েন্টি সাপোর্ট এই ছাড়াও কিন্তু কোর্স শেষ করার পর আমরা আপনার পাশে আছি লাইফ টাইম সাপোর্টের মাধ্যমে অর্থাৎ আপনি যদি কোর্স শেষ করার পর জবে জব করছেন সেখানে আপনি হয়তো কোনো প্রবলেম ফেস করলেন বা আপনার ক্লায়েন্টকে আপনি হয়তো ঠিকভাবে প্রজেক্টটা ডেলিভার করতে পারছেন না সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্য যদি আমাদের কাছে আসেন হেল্প চান আমরা আপনাকে হেল্প করছি লাইফ টাইম সাপোর্ট এর আন্ডারে আমাদের হেড অফিসটি হচ্ছে ধানমন্ডি রোড নাম্বার চারে মমতাজ প্লাজা এবং প্রায় বিশ হাজার স্কোয়ার ফিট এরিয়া নিয়ে আমাদের অফিসটি এছাড়াও আমাদের আরো একটি ক্যাম্পাস আছে পাশাপাশি ধানমন্ডি রোড নাম্বার পাঁচে এবং রয়েছে দুটি ব্রাঞ্চ একটি চিটগং এবং একটি উত্তরায় এছাড়াও আমাদের রয়েছে আটটি ইলেকট্রো মাল্টিমিডিয়া ল্যাব এবং সাতটি থিওরি ক্লাসরুম আমরা সবাই জানি যে আমাদের আজকে সেমিনার টপিক হলো নেটওয়ার্কিং অ্যান্ড টেকনোলজি এবং আমাদের আজকের সেমিনারটি যে ম্যাম নিচ্ছেন আমি ম্যামকে আপনার সাথে একটু পরিচয় করে দিচ্ছি ম্যামের নাম হচ্ছেন রাজি আক্তার ম্যাম নেটওয়ার্কিং টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টে সিনিয়র ফ্যাকাল্টি হিসেবে আছেন এবং আমরা যদি ম্যামের এক্সপিরিয়েন্স দেখি দেখতে পাবো ফাইভ প্লাস ইয়ার্স এর এক্সপিরিয়েন্স আছে সো আমরা বুঝতে পারছি যে ম্যাডাম এই সেক্টর কতটা অভিজ্ঞ এবং যখন ম্যাম ক্লাস নেবেন তখন কিন্তু আপনারা বুঝতেই পারবেন যে ম্যাম কত সুন্দর ভাবে ক্লাস নেন এবং আমরা সবসময় উন্মুক্ত হয়ে থাকি ম্যামের ক্লাস করার জন্য এ পর্যন্ত প্রায় চার হাজার পাঁচশোরও বেশি স্টুডেন্ট ম্যামের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছেন এবং আমরা ম্যামের স্পেশালিস্ট এরিয়া গুলো দেখে নেই সিসকো নেটওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম রেড হ্যাট লিনাক্স সার্ভার প্ল্যাটফর্ম মাইক্রোসফট উইন্ডোজ সার্ভার মাইক্রোটিক নেটওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম কর্পোরেট ট্রেনিং অ্যান্ড সলিউশন এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সিসকো সিসিএন এ সার্টিফাইড Red Hat RHCSA, Microsoft MCSA. शुरू थे शेष पर्त আমরা চেষ্টা করব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত করছি যারা মাত্রই জয়েন করলেন তাদের জন্য এই অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা শেয়ার করা আপনারা এই অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা ফিল আপ করে সাবমিট করার পর চ্যাট বক্সে ডান লিখুন যাতে ইন ফিউচারেও আমরা আপনাদের সাথে কানেক্ট থাকতে পারি বা আপনারা আমাদের সাথে কানেক্ট থাকতে পারেন কানেকশনের একটি ওয়ে হিসেবে অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা রয়ে গেল তো যারা এখনো ফিল আপ করেননি আমি রিকোয়েস্ট করব অবশ্যই অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা ফিল আপ করে চ্যাট বক্সে ডান লিখুন কারণ আমি এখানে ডান লেখার সংখ্যা কিন্তু খুব কমই পাচ্ছি আহ তো আমরা যারা আছি তারা এখনো যারা ফিল আপ করিনি তারা অবশ্যই লিঙ্কটা ফিল আপ করে চ্যাট বক্সে ডান লিখব শুরুতে আমরা 
আমরা আজকের এই সেশন থেকে আসলে মূলত কি কি শিখবো সেই জিনিসগুলা প্রথমত জানবো এবং স্টেপ বাই স্টেপ আমরা হয়তো বা অনেকের মনে অনেক প্রশ্ন থাকবে এবং প্রশ্নগুলো আমরা সাধারণত লাস্টের দিকে নিয়ে থাকি বেসিক্যালি আসলে নেটওয়ার্ক অ্যান্ড টেকনোলজিতে আমরা যারা ক্যারিয়ারটা বিল্ড করতে পারি আমি আসলে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো একটু রেখেছি যে আমরা আসলে কোন জায়গা থেকে নেটওয়ার্কিং অ্যান্ড টেকনোলজিতে ক্যারিয়ার বিল্ড করতে পারি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নেট কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা যারা আসি তারা সাধারণত নেটওয়ার্কিং এ আমরা ক্যারিয়ার বিল্ড করতে পারি ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং আমরা যারা পড়াশোনা করি আমরা এদিকে ক্যারিয়ার বিল্ড করতে পারি ইলেকট্রনিক অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং আমরা যারা পড়াশোনা করি তারা কিন্তু আমরা নেটওয়ার্কিং এ ক্যারিয়ার বিল্ড করতে পারি এন্ট্রি লেভেল নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার পোস্টে অনেকেই জব পায় সেটা যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে হতে পারে আমরা তারা নেটওয়ার্কিং এ ক্যারিয়ার বিল্ড করতে পারি নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নেটওয়ার্ক সাপোর্ট টেকনিশিয়ান এবং নন আইটি থেকেও কিন্তু আমরা ক্যারিয়ার বিল্ড করতে পারি তার মানে বিষয়টা এরকম দাঁড়াচ্ছে যে আমরা আইটি বা নন আইটি যে কোনো জায়গা থেকে চাইলে নেটওয়ার্কিং এ ক্যারিয়ার বিল্ড করতে পারবো সো এখানে আমাদের আজকে অডিয়েন্স যারা আছেন তারা আমরা আইটি বা নন আইটি যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডই হোক না কেন আমরা কিন্তু নেটওয়ার্কিং এ ক্যারিয়ার বিল্ড করতে পারবো আজকের এই সেমিনার থেকে আপনারা যে বিষয় বিষয়গুলো জানতে পারবেন তার মধ্যে প্রথমে আমরা যে বিষয়টা জানতে পারবো সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্কিংটা কি এবং নেটওয়ার্কিং এর গুরুত্বটা কি নেটওয়ার্কিং করার জন্য আমরা যে ডিভাইস গুলো ব্যবহার করে থাকি এবং কোন কোম্পানি গুলো এই ডিভাইস গুলো তৈরি করে থাকে একজন মানুষ যদি নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় তাহলে তার কেরিয়ারটা আসলে অ্যাকচুয়ালি কোন জায়গা থেকে শুরু করা উচিত দেন হচ্ছে আমরা একটা নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ারের কি ধরনের কাজ করে থাকে মার্কেট প্লেসে তার কি ধরনের রেসপন্সিবিলিটি থাকে সেগুলো জানতে পারবো দেন হচ্ছে আমাদের নেটওয়ার্কিং এর কেরিয়ারের জন্য প্রথম দিকে যে কোর্স গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা কিন্তু সেই কোর্স গুলো সম্পর্কে আজকে এই জায়গাটাতে জানতে পারবো আমরা এই নেটওয়ার্কিং এর এই কোর্স গুলোর পরে হচ্ছে ভেন্ডোর এক্সাম দিতে হয় আমরা কিন্তু ভেন্ডোর এক্সাম গুলো না আজকের এই সেমিনারে আলোচনা করব। নেটওয়ার্কিং এর কিন্তু প্রত্যেকটা ক্যারিয়ারে কিন্তু একটা ক্যারিয়ার গ্রোথ বা লেভেল থাকে সেই লেভেল গুলো সম্পর্কে আমরা আজকের এই সেশনে জানতে পারবো এবং সবশেষে আমরা যারা নেটওয়ার্কিং এ কোন দিকে মানে নেটওয়ার্কিং শেখার পর কোন সেক্টর গুলোতে জব করতে পারবো এবং স্যালারি রেঞ্জ গুলো কেমন হতে পারে এই সব কিছু নিয়ে হচ্ছে আজকের এই সেশনে আলোচনা করা হবে শুরুতে আমরা যে বিষয়টা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ নেটওয়ার্কিং নেটওয়ার্কিংটা কি আসলে নেটওয়ার্কিং হচ্ছে একটা ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম যে প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা একজন আরেকজনের সাথে যোগাযোগ বা কমিউনিকেশন করতে পারি এই কমিউনিকেশনের ওয়েটা কিন্তু দুইটা ভাবে হতে পারে নাম্বার ওয়ান সেটা হচ্ছে ডেটা কমিউনিকেশন আর একটা হচ্ছে কি ভয়েস কমিউনিকেশন ডেটা কমিউনিকেশন সাপোজ আপনি কাউকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিচ্ছেন কাউকে একটা মেইল করতেছেন এগুলো হচ্ছে ডেটা কমিউনিকেশন ঠিক আছে আর যে বিষয়গুলো হচ্ছে আমরা ওভার দা ফোনে কথা বলতেছি সেটা হচ্ছে ভয়েস কমিউনিকেশন কেবলমাত্র আমরা কিন্তু এই নেটওয়ার্কিং এর জন্য ডেটা কমিউনিকেশন এবং ভয়েস কমিউনিকেশনের মাধ্যমে ডিজিটাল যে শব্দটা বা ডিজিটালাইজেশন বলতে আমরা যা কিছু বুঝি সেই বিষয়গুলো কিন্তু এভাবে ইমপ্লিমেন্ট হয়ে থাকে সাধারণত আমরা যারা নেটওয়ার্কে কেরিয়ার বিল করতে চাই আসলে কোন জায়গা থেকে আমরা কেরিয়ারটা শুরু করব এটা অনেকের মনে একটা প্রশ্ন থাকে যে আমরা আসলে নেটওয়ার্কিংটা কোন জায়গা থেকে শুরু করব বা কোন জায়গা থেকে একজন বিগেনারের নেটওয়ার্কিংটা শুরু করা উচিত তো টোটাল একটা আইটি ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ডিজাইন বা ডায়াগ্রামটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু অনেক ধরনের একটা ডেটা সেন্টারের ভিতরে অনেক ধরনের রাউটার সুইচ ফায়ার ওয়েল এই বিষয়গুলো থাকে সো আসলে একটা মানুষ যদি নেটওয়ার্কিং এ কাজ করতে চায় তাহলে তার কোন ডিভাইসের প্রথমত স্কিল দরকার দেন কোন ডিভাইসের উপর স্কিল দরকার নেটওয়ার্কিং করার জন্য কিন্তু বিভিন্ন ডিভাইস ব্যবহার করে আমরা নেটওয়ার্কিংটা করে থাকি তো সেক্ষেত্রে নেটওয়ার্কের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস যে থাকে কোন ডিভাইসের প্রায়োরিটিটা আগে বা কোনটা পরে বা মানে একজন বিগেনার কোন জায়গা থেকে শুরু করবে এটা কিন্তু একটা মানে সিলেকশন প্রসেসটা কিন্তু একটা বিশাল ব্যাপার সো ওই জায়গা থেকে আমরা এখন বলবো যে সিলেক্ট করব যে আসলে নেটওয়ার্কিং এ আমরা যারা কেরিয়ার বিল করতে চাই তাহলে প্রথমত আমাদের আসলে কোন জায়গা থেকে শুরু করতে পারবো বা কোন জায়গা থেকে শুরু করা উচিত 
তো আমরা নেটওয়ার্ক ভেন্ডর বলতে যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্কিং এর ডিভাইস যারা তৈরি করে থাকে তাদেরকে হচ্ছে নেটওয়ার্ক ভেন্ডর বলা হয় যে নেটওয়ার্কের ডিভাইস গুলো আমরা পারচেস করি এবং পারচেস করার পরে কোন একটা কোম্পানির নেটওয়ার্ক আমরা তৈরি করতে পারি তো এখন একটা নেটওয়ার্ক যদি আমি তৈরি করতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদেরকে এই কোম্পানি গুলোর স্মরণাপন্ন হতে হয় তার মধ্যে কিছু ভেন্ডর আছে নেটওয়ার্ক ভেন্ডর এবং কিছু ভেন্ডর আছে সিস্টেম ভেন্ডর বা সার্ভার ভেন্ডর আমরা সার্ভার শব্দটা টেকনিক্যাল এবং নন টেকনিক্যালে আমরা যারা আছি সবাই কিন্তু ইউজ টু সো ওই জায়গা থেকে বলবো নেটওয়ার্ক ভেন্ডর গুলোর মধ্যে রয়েছে আমাদের কমটিয়া জুনিপার সিসকো মাইক্রোটিক ফর্টিনেট পালতো এবং চেক পয়েন্ট এরা হচ্ছে মূলত নেটওয়ার্ক এবং সিস্টেম নেটওয়ার্ক ভেন্ডর এবং সিকিউরিটি ভেন্ডর তো এবং আমরা এই পাশে যে বিষয়গুলো দেখতেছি সেটা হচ্ছে কি সিস্টেম রিলেটেড ভেন্ডর তো একজন মানুষ যদি নেটওয়ার্কিং ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় বা নেটওয়ার্কিং এ কাজ করতে চায় তাহলে প্রথমত তার স্কিলটা দরকার নেটওয়ার্ক ভেন্ডর এর দিকে এবং পরবর্তীতে তার স্কিল দরকার সিস্টেম ভেন্ডর এর দিকে তার মানে আমাদেরকে যদি নেটওয়ার্কিং এ কাজ করতে চাই প্রথমত আমাদেরকে নেটওয়ার্কিং টা জানতে হবে পরবর্তীতে আমাদেরকে সিস্টেমটা সম্পর্কে জানতে হবে তো নেটওয়ার্ক এর ভিতরে কিন্তু আবার অনেকগুলো ভেন্ডর আছে তার মধ্যে আসলে প্রথমত আমরা কোনটা জানবো সেটা একটা বিষয় তো তার মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যদি আমাদেরকে নেটওয়ার্কিং এর কেরিয়ারের মানে কেরিয়ার পার্টটা বললে দিত যে তুমি প্রথমত এই ভেন্ডরে এই কোর্সটা করো কারণ ওই ওর ডিভাইস নিয়ে আমাকে কাজ করতে হবে দেন তুমি এই ভেন্ডরে এই ডিভাইসটা নিয়ে কাজ করতে হবে তো এরকম স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের পাত দরকার তো একটা নেটওয়ার্ক এর ভেতরে আমাদের কি কি ডিভাইস থাকে সেটা আমরা একটু দেখি আমাদের একটা নেটওয়ার্ক এর ভিতরে সাধারণত রাউটার থাকে লেয়ার টু সুইচ এবং লেয়ার থ্রি সুইচ দুইটাই সুইচ তো এরকম সুইচ থাকে ফায়ারওয়াল থাকে নেটওয়ার্কের সিকিউরিটি ডিভাইস হিসেবে এবং সার্ভার থাকে এই ডিভাইস গুলো দিয়েই হচ্ছে আমরা মূলত নেটওয়ার্কিং করি একজন মানুষ যদি নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় বা সিস্টেম বা সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করতে চায় তাহলে তাকে কিন্তু এই ডিভাইস গুলো কনফিগারেশন মেনটেন্যান্স ট্রাভেল শুটিং সবকিছু জানার প্রয়োজন আছে এখন এই ডিভাইস গুলোর ভিতরে রাউটার এবং সুইচ হচ্ছে নেটওয়ার্ক রিলেটেড ডিভাইস প্রথমত একজন মানুষ যদি নেটওয়ার্কে কাজ করতে চায় তাহলে তাকে রাউটার কনফিগারেশন জানা থাকতে হবে এবং সুইচের কনফিগারেশন গুলো জানা থাকতে হবে পরবর্তীতে তাকে সার্ভার জানতে হবে দেন হচ্ছে তাকে ফায়ারওয়াল জানতে হবে তার মানে স্টেপ ওয়ান রাউটার এবং সুইচ জানতে হবে স্টেপ টু সার্ভার সম্পর্কে তার ধারণা থাকতে হবে স্টেপ থ্রি হচ্ছে তার ফায়ারওয়ালটা জানতে হবে তাহলে একজন মানুষ সিকুয়েন্সিয়াল এবং খুব ভালোভাবে যে কোনো নেটওয়ার্ক টেকনোলজি নিয়ে কাজ করতে পারবে তো আমরা নেটওয়ার্কিং এ যারা কেরিয়ার করতে চান এত ডিভাইস এত কোম্পানি এত কোর্স আসলে মানে আমরা অনেক ইউটিউব ঘাটতেছি মানে বিভিন্ন জায়গায় জিজ্ঞেস করতেছি আসলে অ্যাকচুয়ালি সমাধানটা কি তো যারা নেটওয়ার্কিং কোর্স করতে চান স্টার্টিং থেকে নেটওয়ার্কিং এর কেরিয়ারটা বিল্ড করবেন তাদের জন্য রাখা চারটা কোম্পানি চারটা কোর্স আমরা যারা নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার বা সিস্টেম রিলেটেড কাজ করতে চাই নেটওয়ার্কিং এ তাদের জন্য প্রথম কোর্স হচ্ছে সিসকো সিসিএনএ এটা ফার্স্ট কোর্স যারা নেটওয়ার্কে কোর্স মানে কেরিয়ার ডেভেলপ করব তারা আমরা প্রথমত এই কোর্সটা করব দ্বিতীয়ত আমরা মাইক্রোটিক এর এমটিসিএনএ নামক কোর্সটা করব তিন নাম্বার উইন্ডোজ সার্ভারের কোর্সটা করব চার নাম্বার লিনাক্স সার্ভার করব তো দেখেন আমাদের কিন্তু সলিউশনটা চলে আসছে কিছুক্ষণ আগে কিন্তু আমরা এই জিনিসগুলো বুঝতেছিলাম না যে আসলে একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেখতেছিলাম সেখানে অনেক অনেক ডিভাইস আসলে আমার আমি জানি না যে আমার কোন জায়গা থেকে সুর করা উচিত সেকেন্ড অফ অল আমরা যেগুলো দেখলাম নেটওয়ার্কের ডিভাইস গুলো দেখলাম নেটওয়ার্কের কোম্পানি গুলো দেখলাম অনেকগুলা কোম্পানি আছে এখন কারটা আমার দরকার সেটাও আমি জানি না দেন আমরা যে জিনিসটা দেখলাম সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ডিভাইস যে ডিভাইস গুলো আমাদের প্রয়োজন কাজের জন্য সেই ডিভাইস গুলো দেখেছি এবং চার নাম্বার অপশনে আমরা যে ডিভাইস গুলো বা কোর্স গুলো দেখতেছি সেটা হচ্ছে আমাদের কেরিয়ার পাথ আমরা যারা নেটওয়ার্কে কাজ করতে চাই তাদেরকে এই সিকোয়েন্সটা মেনটেন করার পরে আমরা যে কোনো নেটওয়ার্কে কিন্তু কাজ করতে পারবো আমরা আপনাদের সাথে আজকের এই সেশনে এই চারটা কোর্স নিয়ে আলোচনা করব ফুল যে আসলে আমাদের এই চারটা কোর্সে কি কি করানো হয় কোর্স মডিউল কি এবং কোর্স শেষ করার পরে ভেন্ডর এক্সামের ফিস কত হ্যাঁ সব এ টু জেড এই চারটা কোর্স নিয়ে আলোচনা করা হবে তার মানে আমাদের কিন্তু পাঁচ মিনিটের ভিতরে একটা সিলেকশন আমরা চলে আসতে পারছি যে আমরা যারা নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই তাদের জন্য সিলেকশন প্রসেস হচ্ছে এটাই যে আমরা নেটওয়ার্কে কেরিয়ার বিল করতে চাচ্ছি আমাদের কেরিয়ার পার্টটা হচ্ছে মানে ফিক্সড এবং আমরা যদি স্টেপ বাই স্টেপ এই কাজগুলো করতে পারি তাহলে যে কোনো নেটওয়ার্কে আমরা কাজ করতে পারবো
একজন নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার মূলত কি কাজ করে থাকে একজন নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার নেটওয়ার্কিং এর যে ডিভাইস গুলো আছে রাউটার এবং সুইচ পায়ারওয়েল এগুলো ইনস্টলেশন কনফিগারেশন মেইনটেন্যান্স অপটিমাইজিং এবং সিকিউরিটি দিয়ে থাকে তাহলে আমাকে কিন্তু নেটওয়ার্কিং এর ওই ডিভাইস গুলোর উপরে যদি আমি স্কিল না হই তাহলে কিন্তু আমি এই কাজটা কখনোই কোনো ভাবেই করতে পারবো না তো আমরা চারটা কোর্স নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করতে চাইছি যারা আমরা নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই বা নেটওয়ার্কিং একটা কেরিয়ার ডেভেলপ করতে চাই তার মধ্যে ফার্স্ট যেটা কোর্স সেটা হচ্ছে সিস কোর্স সিসিএন এ কোর্সটা আমরা চারটা কোম্পানি থেকে চারটা কোর্স করলে যে কোনো নেটওয়ার্কে কাজ করতে পারবো তো প্রথমত যে এতগুলো ভেন্ডোর এতগুলো কোর্স থাকা অবস্থায় আমরা যারা বিগেনার তাদের জন্য প্রথমেই কেন সিসকো সিসিএন এটা প্রয়োজন আমরা যদি নেটওয়ার্কে কেরিয়ার বিল করতে চাই নেটওয়ার্কিং এর কিন্তু একটা ভাষা আছে যেমন নেটওয়ার্কিং এ কাজ করার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা বিষয় আছে তার মধ্যে হচ্ছে আইপিপি ফোর এবং আইপিপি সিক্স ওই সাই মডেল টিসিপি আইপি এই বিষয়গুলো যদি আমরা না জানি তাহলে কখনোই নেটওয়ার্কে কাজ করতে পারবো না আপনারা সিস্টেম সিকিউরিটি অটোমেশন যে কোনো পার্টে কাজ করতে চান না কেন অবশ্যই মানে আপনাকে এই বিষয়গুলো জানা থাকতে হবে যদি আমরা এই বিষয়গুলো জানতে না পারি তাহলে নেটওয়ার্কে কাজ করা সম্ভব না এই জন্য সর্বপ্রথম আমাদেরকে সিসকোর্স সিসিএন এ কোর্সটা করতে হবে এই কোর্সের মূলত হচ্ছে দুইটা পার্ট থাকে পার্ট ওয়ান হচ্ছে আমাদের মানে বেসিক নেটওয়ার্কের ফাউন্ডেশনটা এখানে বিল্ড হয়ে যায় একজন মানুষের এবং সেকেন্ড পার্টে আমরা রাউটার এবং সুইচ কনফিগারেশন করা এখানে শিখে থাকি এবং সারা ওয়ার্ল্ডে অনেক কোম্পানি আছে প্রত্যেকটা কোম্পানি বা আইটি ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ভেতরেই কিন্তু সিসকো ডিভাইসটা খুবই কমন সিসকো রাউটার এবং সুইচটা কমন আমরা এই জায়গাটা থেকে সিসকো রাউটার এবং সুইচটা কনফিগারেশন করা শিখে শিখে থাকি আমাদের যেটা কোর্স নেম সেটা হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টিং অ্যাডমিনিস্ট্রিং সিসকো সলিউশন সিসিএনএ ভার্সন ওয়ান পয়েন্ট জিরো এটা হচ্ছে কি আমাদের ট্রেনিং নেম এই ট্রেনিং এর ভিতরে আমরা ইনস্টল করতে পারি অপারেট করতে পারি কনফিগার করতে পারি আইপিপি ফোর এবং আইপিপি সিক্স নেটওয়ার্ককে আমাদের কোর্স মডিউলটা এখন আমরা একটু দেখব যেহেতু এটা একটা ভেন্ডোর কোর্স তো আমরা সিসকোর সাইটে চলে আসছি সিসকো যে মডিউলটা দিয়েছে সেটার বাইরে কিন্তু আমরা চাইলেও কাজ করতে পারবো না তো নেটওয়ার্ক ফান্ডামেন্টালস আমরা নেটওয়ার্ক ফান্ডামেন্টালসটা প্রথমত পড়ব দেন আমরা নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেসটা পড়ে থাকি আইপি কানেকটিভিটিটা আমরা পড়ব আইপি সার্ভিসেসটা আমরা এখান থেকে পড়ব সিকিউরিটি ফান্ডামেন্টালসটা আমরা এখান থেকে পড়ব অটোমেশন অ্যান্ড প্রোগ্রামিলিটি আমরা এখান থেকে পড়ব টোটাল হচ্ছে আমাদের টোটাল ছয়টা টপ পার্ট এই ছয়টা পার্টই হচ্ছে আমরা ভেন্ডোরের দেওয়া যে কোর্স মডিউল আছে সেই মডিউল অনুযায়ী আমরা এখান থেকে শেষ করব এই কোর্সের ভিতরে আমাদের যে ফিজিক্যাল প্রজেক্টগুলো আছে সেই প্রজেক্টগুলো হচ্ছে এই প্রজেক্টগুলো এইগুলো প্রজেক্টগুলো সাধারণত আমরা আইপিপি ফোর এবং আইপিপি সিক্স ব্যবহার করে ওইসাই মডেল এবং টিসিপি আইপি ব্যবহার করে স্ট্র্যাটিক অ্যান্ড ডায়ার ডিফল্ট রাউটিং ইআইজিআরপি ওএসপিএফ বিজিপি এসিএল ন্যাট ভিপিএন পাসওয়ার্ড কনফিগারেশন হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের আমাদের প্রজেক্টগুলো আছে আমরা কিন্তু থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট আছে আমাদের এইগুলোতে এবং এই প্র্যাকটিক্যাল আমরা এই জিনিসগুলো কিন্তু এখান থেকে করব। আমাদের টুলস অ্যান্ড সফটওয়্যার আমাদের এই কোর্সের ভিতরে কিন্তু আমাদের যে টুলস অ্যান্ড সফটওয়্যারগুলো আমরা সাধারণত ব্যবহার করে থাকি এই কোর্স করার জন্য সেটা হচ্ছে সিসকো প্যাকেট ট্রেসার এটা সম্পূর্ণ ফ্রি এবং জিএনএসটিও সম্পূর্ণ ফ্রি এই দুইটা সিমিলেটারের ভিতরে আমরা প্রথমত প্র্যাকটিস করি পরবর্তীতে আমাদের এখানে যারা নেটওয়ার্ক অ্যান্ড টেকনোলজিতে কোর্স করতে আসে সিসিএনএ কোর্সটি তারা কিন্তু রাউটার সুইচ ফায়ারওয়েল ওয়ারলেস রাউটার এবং অ্যাক্সেস পয়েন্ট এগুলো সরাসরি কিন্তু তারা কনফিগারেশন করা শিখে থাকে আমরা এই কোর্সের ভিতরে ক্যাবলিং নেটওয়ার্কের যে ক্যাবলিং আছে সেই ক্যাবলিংটা করতে পারি দেন প্যাকেট ট্রেসার আমার প্যাকেট ট্রেসারের ভিতরে যে আপডেট কনফিগারেশনগুলো আছে আমরা সেই আপডেট কনফিগারেশনগুলো এখানে করি দেন হচ্ছে আমরা রাউটার সুইচের ভিতরে কনফিগারেশনগুলো করে থাকি এবং জিএনএসটির ভিতরেও কিন্তু আমরা কনফিগারেশনগুলো করি আমরা দুইটা সিমিউটের ভিতরে প্র্যাকটিস করতে পারি বাসায় আমাদের প্র্যাকটিস করার জন্য কিন্তু এটা অনেক জরুরি আমরা আমরা এই ডিভাইসগুলো সাধারণত এই কোর্সের ভিতরে শিখে থাকি রাউটার সুইচ ওয়ারলেস অ্যাক্সেস পয়েন্ট এবং ফায়ার ওয়েলের একটা কনসেপ্ট আমরা এই জায়গা থেকে নিয়ে থাকি এই কোর্সটা শেষ করার পরে একটা ভেন্ডোর এক্সাম আছে সেই এক্সামের প্রস্তুতি কিন্তু এক্সাম এই কোর্সের ভিতরে থাকা অবস্থায় আপনাদের হয়ে যাবে এই কোর্সের ভিতরে আমরা হচ্ছে আমরা মাল্টিপুল চয়েস মাল্টিপুল অ্যান্সার ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ রাউটার সিমুলেশন মাল্টিপুল চয়েস সিঙ্গেল অ্যান্সার এই জিনিসগুলো সাধারণত আমরা এই জায়গাটা থেকে শিখতে পারি 
দেন আমাদের যেটা এক্সাম টাইম থাকে সেটা হচ্ছে দুই ঘন্টার এই ভেন্ডার এক্সামটা আমাদের হয় এবং এই এক্সামের ফিস কিন্তু থ্রি হান্ড্রেড ইউএস ডলার আমরা এই ভেন্ডোর এক্সামটা সাধারণত পেয়ারসন ভিউ এর মাধ্যমে পেয়ারসন ভিউ হচ্ছে আমাদের অথরাইজ টেস্টিং সেন্টার এই অথরাইজ টেস্টিং সেন্টারের মাধ্যমে আমরা কিন্তু এই ভেন্ডোর এক্সামটা দিতে পারি আচ্ছা আমরা এই অথরাইজ টেস্টিং সেন্টারের মাধ্যমে কিন্তু আমরা ভেন্ডোর এক্সামটা দিতে পারি আচ্ছা এই ভেন্ডোর এক্সামটা দেওয়ার পরে আমরা একটা সার্টিফিকেশন পাই সেই সার্টিফিকেশনটা হচ্ছে আমাদের সিসকো ভেন্ডোর সার্টিফিকেশন এই সার্টিফিকেশনটা আমরা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড দেশে এবং দেশের বাইরে যে কোনো জায়গায় আর্টি অর্গানাইজেশনের জবের জন্য খুবই হেল্পফুল কারণ নেটওয়ার্কিংয়ে বিশেষ করে আমরা যারা কাজ করব ভেন্ডোর সার্টিফিকেশন ছাড়া কিন্তু অ্যালাউ না লোকাল মার্কেট প্লেসগুলোতে কিন্তু আমরা ভেন্ডোর সার্টিফিকেট ছাড়া কাজ করতে পারি বাট গ্লোবাল মার্কেট প্লেসের কথা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে কিন্তু ভেন্ডোর সার্টিফিকেশনের কোনো বিকল্প নাই আমাদের এটাই ছিল ফার্স্ট কোর্স আমরা সেকেন্ড কোর্স নিয়ে একটু আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে মাইক্রোটিক আমরা যারা নেটওয়ার্কে কেরিয়ার বিল করতে চাই আমাদের সিসিএনের পরে মাইক্রোটিকের কোর্সটা খুবই জরুরি বিশেষ করে যারা আইএসপিতে বা আইএসপিতে আমরা চাকরি করার কথা চিন্তা করি মাইক্রোটিক সারা কিন্তু আইএসপিতে নিবেই না যেটা সত্যি কথা মাইক্রোটিক সারা আইএসপিতে নেয় না মাইক্রোটিক দিয়ে মূলত সাধারণত আমরা রাউটিং সুইচিং ব্রিজিং এবং মাইক্রোটিকের ফায়ারওয়েল কনফিগারেশন দেন ব্যান্ডউইথ ম্যানেজমেন্ট এই কাজগুলো কিন্তু করতে পারি এটা কিন্তু গ্রাফিক্যাল এর মাধ্যমে এবং আমরা খুব ইজিলি মাইক্রোটিক দিয়ে হচ্ছে এই কাজগুলো করতে পারি বিশেষ করে ব্যান্ডউইথ ম্যানেজমেন্টের জন্য মাইক্রোটিকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো মাইক্রোটিকটা হচ্ছে আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন রাউটার হিসেবে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ভিতরে থাকে বিশেষ করে এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্কগুলা বা অফিসের নেটওয়ার্কগুলাতে কিন্তু যারা আমরা কাজ করতে চাই মাইক্রোটিক আমাদেরকে লাগবে এবং আমরা যারা আইএসসি নেটওয়ার্কে কাজ করতে চাই তাদের জন্য মাইক্রোটিকটা অনেক জরুরি মাইক্রোটিকের কোর্স মডিউলে আমাদের টোটাল নয়টা মডিউল আছে এটাও আমাদের ভেন্ডোর কোর্স যেহেতু তো ভেন্ডোরের দেওয়া যে মডিউল আছে সেই মডিউলটাই আমাদেরকে ফলো করতে হবে তো মাইক্রোটিক এই কোর্সের ভিতরে ফান্ডামেন্টাল একটা পার্ট আছে মডিউল ওয়ান ডিএসএফি কনফিগারেশন মডিউল টুতে আছে ব্রিজিং আছে হচ্ছে আমাদের মডিউল থ্রিতে রাউটিং আছে আমাদের হচ্ছে মডিউল ব্রিজিং আছে হচ্ছে আমাদের দেন হচ্ছে কোয়ালিটি অফ সার্ভিস কিউএস আছে টানেলস এবং এমআইএসি মাইক্রোটিকের এই কোর্সে কিন্তু আমাদের অনেক মানে অনেক ধরনের হচ্ছে ইয়া আছে যেমন হচ্ছে ধরেন থিওরিক্যাল কনসেপ্টগুলো আমাদের পড়া শেষ করার পরে কিন্তু আমরা এই প্র্যাকটিক্যাল কনসেপ্টগুলো করতে পারি টুলস অ্যান্ড সফটওয়্যার এই কোর্সের ভিতরে আমাদের যে টুলস অ্যান্ড সফটওয়্যারগুলো প্রয়োজন সেটা হচ্ছে উইনবক্স ভার্চুয়াল মেশিন জেনেস্ট্রি মাইক্রোটিক রাউটার অ্যান্ড আইওসো এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের দরকার মাইক্রোটিকের যে ডিভাইসগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে আমরা যেটা শিখি সেটা মাইক্রোটিক রাউটার কনফিগারেশন শিখি সুইচ মাইক্রোটিকের অ্যাক্সেস পয়েন্ট এবং মাইক্রোটিকের যে কোর্সটা আমরা সাধারণত প্রথমত করি সেটা হচ্ছে এমটিসিআন এ পরবর্তীতে আপডেট কোর্স হচ্ছে এমটিসিআর মাইক্রোটিক কোর্স শেষ করার পরে কিন্তু মাইক্রোটিকের একটা ভেন্ডোর এক্সাম আছে সেই ভেন্ডোর এক্সামটা আমাদেরকে দরকার ভেন্ডোর এক্সামটার ফি হচ্ছে পঁচানব্বই ডলার ভেন্ডোর এক্সামে টা হয় সাধারণত ষাট মিনিটে টোটাল নাম্বার অফ কোয়েশন হচ্ছে পঁচিশ পাসিং রেট হচ্ছে সিক্সটি পার্সেন্ট টেস্ট প্রোভাইডার হচ্ছে অনলাইন টেস্টিং মাইক্রোটিকের এই ভেন্ডোর এক্সামে কিন্তু মাল্টিপুল চয়েস কোয়েশন সিঙ্গেল অ্যান্ড মাল্টিপুল অ্যান্সার আমাদের থাকে অবশ্যই আমাদেরকে সিসিএনএ কমপ্লিট করে দেন হচ্ছে মাইক্রোটিকের ওই কোর্সটা করতে হবে মাইক্রোটিকের সিসিএন এবং মাইক্রোটিকের আমাদের একটা কম্বো কোর্স আছে ক্রিয়েটিভ আইটিতে যেটার হচ্ছে টোটাল আওয়ার হচ্ছে সেভেন্টি টু আওয়ার টোটাল ক্লাস হচ্ছে থার্টি সিক্স তার মধ্যে হচ্ছে আটচল্লিশ ঘন্টা হচ্ছে আমাদের সিসিএন এর ভিতরে আর চব্বিশ ঘন্টা হচ্ছে আমাদের মাইক্রোটিকের উপরে সিসিএন এতে আমাদের টোটাল চব্বিশটা ক্লাস যদি সপ্তাহে দুই দিন করে হয় এবং মাইক্রোটিকে হচ্ছে আমাদের বারোটা ক্লাস 
আমাদের কোর্স ফ্যাসিলিটিজগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব আমাদের এই কোর্সগুলোর কিন্তু যারা অ্যাডমিশন নেয় তারা কিন্তু সাধারণত প্রিকুইজিট ভিডিওগুলো আপনারা পাবেন প্রিকুইজিট एग्जाम দিয়ে আপনাদেরকে হচ্ছে এই কোর্সে আসতে হবে 24/7 সাপোর্ট ব্যাকআপ ক্লাস আমাদের থাকে সিস্টেম আছে শর্ট সাপোর্ট আছে আমাদের পাঁচটা আইটি সাপোর্ট আছে আমাদের তিনটা ক্যারিয়ার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট প্রোগ্রাম আপনাদের কোর্স শেষ করার পরেও হচ্ছে আপনারা আমাদের ক্যারিয়ার প্লেসমেন্ট ডিপার্টমেন্টের সাথে আপনারা থ্রি মান্থ কাজ করে জবের জন্য প্রিপারেশন নিতে পারবেন আর বিশেষ করে আমাদের অন্য ক্লাসগুলোতে কিন্তু অনেক সময় উইক স্টুডেন্ট থাকে তো উইক স্টুডেন্ট যারা থাকে তাদেরকে আবার আমরা আইডেন্টিফাই করি এবং আইডেন্টিফাই করার পরে তাদেরকে কিন্তু আমরা আবার সাপোর্ট দিয়ে থাকি লাইফ টাইম সাপোর্ট বিশেষ করে প্রত্যেকটা কেরিয়ারের একটা কেরিয়ার গ্রোথ যেহেতু আছে নেটওয়ার্কিংয়ে যারা আপনারা কেরিয়ার বিল করতে চান তাদেরকে আমি বলবো যে আমাদের এখানে লাইফ টাইম সাপোর্ট বলতে যে জিনিসটা আছে সেই জিনিসটা হচ্ছে লাইফ টাইম সাপোর্টটা হচ্ছে আমাদের যে পরবর্তী কেরিয়ারের জন্য আপনার কি কি প্রয়োজন বা কেন প্রয়োজন সেই জিনিসগুলো এবং ক্লাস ভিডিও যদি আমাদের ক্লাসের পরে প্রয়োজন পরে বিশেষ করে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলোর পরে কিন্তু আমরা ক্লাস ভিডিওসগুলো দিয়ে থাকি সাধারণত দেন আমাদের এখানে আমি একটু বলবো যে মানে এই সিসিএন এবং মাইক্রোটেক এতটুকু কোর্স করার পরে আমরা নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং নেটওয়ার্ক কোর নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারি কারণ আমাদের একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোর রাউটার হিসেবে কিন্তু আমাদের সিসকো রাউটারটা থাকে এবং ডিস্ট্রিবিউটর রাউটার হিসেবে কিন্তু আমাদের মাইক্রোটেকের রাউটারটা থাকে সো ওই জায়গা থেকে আমি বলবো যে কোর রাউটার হিসেবে আমাদের সিসকো রাউটার মাইক্রোটিক রাউটার দুটোই যেহেতু আমরা শিখতে পারতেছি তো আমরা কিন্তু এই জায়গাটা ম্যানেজ করতে পারি সাধারণত এবার আপনাদের সাথে একটু আলোচনা করব যে সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং মিনস হচ্ছে আমাদের সার্ভার বা সার্ভারের ব্যাপারটা আর কি আমি বলবো যে সার্ভারের বিষয়টা হচ্ছে সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং তো আমরা যারা সার্ভার রিলেটেড কাজ করতে চাই তাদের কিন্তু নেটওয়ার্কের কনসেপ্ট প্রথমত জরুরি যেমন আমাদেরকে সিসিএনএ মাইক্রোটিক শেষ করার পরে আমরা সিস্টেম নিয়ে কাজ করব তো সিস্টেমের দুইটা পার্ট আমরা দেখছি উইন্ডোজ এবং লিনাক্স তো সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার মিনস হচ্ছে সিস্টেম আপনি লিনাক্স সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার হতে পারেন এবং উইন্ডো সিস্টেমও কিন্তু আপনি ইঞ্জিনিয়ার হতে পারেন তো সিস্টেম রিলেটেড যে আমরা কাজগুলো সাধারণত করে থাকি ওকে তো সিস্টেম নিয়ে যদি আমরা কাজ করতে চাই তাহলে আমি বলবো যে মাইক্রোসফট মাইক্রোসফটের হচ্ছে যে আমাদের অপারেটিং সিস্টেম আছে বা সার্ভার অপারেটিং সিস্টেম সাধারণত তারা বিল করে থাকে তাদের এই সিস্টেমের জন্য আমাদেরকে এটা খুব হেল্পফুল এবং এবং সারা ওয়ার্ল্ডে কিন্তু মাইক্রোসফটের এই সার্ভার ওয়েসটাই কিন্তু জনপ্রিয় এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ভিতরে ফ্রন্ট ইন সার্ভার হিসেবে মাইক্রোসফটের এই সিস্টেমটাই হচ্ছে আমরা সাধারণত বিল করে থাকি তো মাইক্রোসফটের এই সিস্টেমকে বলা হয় উইন্ডোজ সার্ভার তো উইন্ডোজ সার্ভারের মাধ্যমে সাধারণত আমরা আমরা আমাদের অফিসের যে ক্লায়েন্টগুলো আছে তাদের সুবিধা অসুবিধা তাদের সমস্ত সার্ভিসগুলো সাধারণত আমরা দিয়ে থাকি যেমন এক সেন্ট্রালে একটা সার্ভার থাকবে সেই সার্ভার থেকে আমাদের সমস্ত ডিভাইসগুলো কন্ট্রোল করা যাবে এই জায়গাটা থেকে হ্যাঁ একটা অফিসের সমস্ত ডিভাইসগুলো এই সার্ভারে কানেক্টেড থাকবে এবং সার্ভার থেকে এই জিনিসগুলো সাধারণত আমরা কন্ট্রোল করে থাকি তো সার্ভারের এই যে কোর্সটা আছে সেটা হচ্ছে এমসিএসএ এবং এমসিএসি আমাদের প্রথমত করতে হয় এম সি এস এ পরবর্তীতে আমাদেরকে করতে হয় এম সি এস ই সার্ভারে টোটাল এই কোর্সে হচ্ছে আমাদের তিনটা মডিউল থাকে সেভেন জিরো সেভেন ফোর জিরো এই মডিউলে আমরা ইনস্টলেশন স্টোরেজ এবং কম্পিউটার উইন্ডো সার্ভার টু সিক্সটিনটা শেখানো হয় আমাদের দুই নাম্বার যেটা মডিউল সেটা হচ্ছে সেভেন জিরো সেভেন ফোর ওয়ান এটা নেটওয়ার্কিং উইথ উইন্ডো সার্ভার টু যেটা আমাদের তিন নাম্বার মডিউল সেটা হচ্ছে সেভেন জিরো সেভেন ফোর টু আইডেন্টিটি উইথ উইন্ডো সার্ভার টু প্রজেক্ট ডিটেলস আমরা এই কোর্সের ভিতরে আসলে কি ধরনের প্রজেক্টগুলো করি আসলে সার্ভারের ভিতরে আমাদের যা কিছু আছে সবই হচ্ছে প্রজেক্ট তার মধ্যে আমি মেনলি বলবো যে অ্যাক্টিভ ডিরেক্টর এবং গ্রুপ পলিসি ডিএনএস সার্ভার কনফিগারেশন ডিএসিপি সার্ভার কনফিগারেশন মেল সার্ভার কনফিগারেশন সহ বিভিন্ন ধরনের আমাদের বিশেষ করে স্টোরেজের ম্যানেজমেন্টগুলো কিন্তু আমরা এই জায়গাটা থেকে শিখতে পারি এই কোর্সটা করার জন্য আমাদের পিসির যে কনফিগারেশন দরকার সেটা হচ্ছে আমরা সাধারণত কোরাই ফাইভ একটা পিসি এস এস ডি থাকলেই হয়ে যায় 
সাধারণত এবং আমরা এই প্র্যাকটিস গুলো করতে পারি ভার্চুয়াল মেশিন ভিএমওয়্যার বা হাইপারবির ভিতরে উইন্ডোজ সার্ভারের আইএসও ফাইল এবং উইন্ডোজ টেন এর আইএসও ফাইল এটা একদম সম্পূর্ণ ফ্রি তার মানে একটা ভালো পিসি যদি থাকে তাহলেই কিন্তু আমরা সার্ভারটা প্র্যাকটিস করতে পারবো এই কোর্সের জন্য আপনাকে অবশ্যই সিসিএন এবং মাইক্রোটেক শেষ করে আসতে হবে পরবর্তীতে কিন্তু আমরা এই জায়গাটাই মানে স্টেবল দেন আমরা রেড হেড লিনাক্স এর জায়গাটাতে চলে আসতেছি যে এটা আমাদের নেটওয়ার্কে যারা কেরিয়ার বিল করতে চান তাদের জন্য চার নম্বর কোর্স তো লিনাক্স হচ্ছে আমাদের একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেটওয়ার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার এর ভিতরে ব্যাক ইন সার্ভার হিসেবে কাজ করে আমরা যদি অফিসের সিকিউর কাজগুলো বিশেষ করে মেল সার্ভার ওয়েব সার্ভার এগুলো সাধারণত কিন্তু আমরা লিনাক্স দিয়ে সেট করে থাকি লিনাক্সের অনেকগুলো ডিস্ট্রিবিউশন আছে তার মধ্যে রেড হেড লিনাক্স হচ্ছে অফিসিয়ালি আমরা যারা কাজ করতে চাই তখন আমরা সাধারণত রেড হেড লিনাক্স এর মাধ্যমে কাজটা করে থাকি सार्वरिकारे <laughs> আমাদের কি ধরনের মেশিন দরকার আসলে বা আমাদের আমাদের এই কোর্সটা করার জন্য কি কি প্রয়োজন ভার্চুয়াল মেশিন ভিএমআর বা হাইপারবির মাধ্যমে আমরা লিনাক্সটা প্র্যাকটিস করতে পারি অপারেটিং সিস্টেম বা রেড হেড আইএসও আমাদেরকে দরকার এই কোর্সটা আমাদেরকে প্র্যাকটিস করার জন্য সিসিএন এ মাইক্রোটিক অবশ্যই শেষ থাকতে হবে তারপরে হচ্ছে আমরা উইন্ডোজটাও করতে পারি লিনাক্সটাও করতে পারি সিসিএন এ মাইক্রোটিক হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের কোর্স ডিউরেশনটা বলবো উইন্ডো সার্ভারের জন্য ষাট ঘন্টা টোটাল ক্লাস হচ্ছে তিরিশটা সপ্তাহে দুই দিন রেড হেড লিনাক্সের কথা আমি বলবো যে আমাদের এটা ষাট ঘন্টা টোটাল ক্লাস হচ্ছে তিরিশটা সপ্তাহে দুই দিন করে এই চারটা কোর্স করার পরে আমি বলবো যে আমরা আইটি নেটওয়ার্কিং এর যে কোনো জায়গায় কাজ করতে পারবো এই চারটা কোর্স করার পরে আমরা সাধারণত এন্ট্রি লেভেলে থাকি এন্ট্রি লেভেল থেকে যখন আমরা জব পাই তখন অ্যাসোসিয়েট লেভেলে আসি অ্যাসোসিয়েট লেভেল থেকে প্রফেশনাল লেভেলে আসার জন্য একজন মানুষের পাঁচ থেকে সাত বছরের প্রয়োজন ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স এবং এক্সপার্ট লেভেলে আসার জন্য কিন্তু আপনার পাঁচ সাত বছর সময়ের প্রয়োজন ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স এক্সপার্ট লেভেল থেকে আর্কিটেক্ট লেভেলে আসার জন্য আপনার পাঁচ থেকে সাত বছর প্রয়োজন ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স তার মানে এটা মানে টোটাল একটা চেইন সিস্টেম টোটাল এই সিস্টেমটাই হচ্ছে আমাদেরকে মেনটেন করতে হবে একদম লাইফের শেষ পর্যন্ত দেন আমরা আসলে বাংলাদেশের এই ফিল্ডে চারটা কোর্স করার পরে আসলে কোন কোন জায়গায় কাজ করতে পারি এবং আমরা পরবর্তী চেইনগুলো কিভাবে মেনটেন করতে পারি সেই জন্য আমরা এই গ্রাফটা রেখেছি প্রথমত আমি বলবো যে আমরা সাধারণত এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্ক বা অফিস নেটওয়ার্ক গুলোতে কাজ করতে পারি এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা আরেকটা জায়গায় কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে সার্ভিস প্রোভাইডার বা আইএসপি গুলোতে আমরা কাজ পাইতে পারি প্রথমত আমরা যদি জব পাই তাহলে এই দুইটা সেক্টরে জব পাই এবং আমাদের যে কোলাবরেশন এটা হচ্ছে আমাদের টেলিকমিউনিকেশন সেক্টরে অনেকে জব পেয়ে থাকেন এটা হচ্ছে কোলাবরেশন সেক্টর ডেটা সেন্টার নেটওয়ার্ক গুলোতে অনেকে জব পান এবং সিকিউরিটি নিয়ে যারা কাজ করতে চান তারা কিন্তু একটু পরে বিষয়টা আসে বিশেষ করে অ্যাসোসিয়েট লেভেল থেকে প্রফেশনাল লেভেল আমরা যে সেক্টরটাতে জব পাই তখন হচ্ছে আমাদেরকে প্রফেশনাল লেভেলের ওই কোর্সগুলো করতে হয় দেন প্রফেশনাল লেভেল থেকে এক্সপার্ট লেভেলেও কিন্তু কিছু কোর্স আছে আমরা যে কেরিয়ার পাথে জব পাবো সেই কেরিয়ার পাথেই হচ্ছে আমাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ আর্কিটেক লেভেল পর্যন্ত কোর্স আছে এবং সেই কোর্সগুলো কিন্তু আমাদেরকে মেনটেন করে যেতে হবে এই চারটা কোর্স করার পরে আমরা এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্কে কাজ করতে পারবো সার্ভিস প্রোভাইডার নেটওয়ার্কে কাজ করতে পারবো নেটওয়ার্ক ডেটা সেন্টার নেটওয়ার্ক নিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি নিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো এবং জব সেক্টরে যদি আমরা সবশেষে আসি যে বাংলাদেশে এমন কোন অফিস নেই আসলে যে অফিসটাতে আসলে আমাদের আইটি নেটওয়ার্কিং নেই প্রত্যেকটা অফিসেই কিন্তু আইটি ডিপার্টমেন্ট বা নেটওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট একটা কমন ডিপার্টমেন্ট তো সারা ওয়ার্ল্ডের কথা যদি আমরা চিন্তা করি তো এই জন্যই ইন্টারন্যাশনাল এই সার্টিফিকেশনগুলো যদি আমাদের থাকে তাহলে কিন্তু এটার অনেক ভ্যালু আছে
যে আমরা দেশে এবং দেশের বাইরে যদি আমাদের কমিউনিকেশন স্কিলটা একটু ভালো হয় তাহলে কিন্তু এটার জবের চাহিদা কিন্তু অনেক অনেক বেশি অন্যান্য সেক্টরের তুলনায় আমি বলবো যে অন্যান্য সাবজেক্টগুলো নিয়ে যদি আমরা পড়াশোনা করি তাহলে কিন্তু দেশের গণ্ডিতে আমরা আমাদেরকে থাকতে হয় দেশের বাইরে যায় কিন্তু আমরা সেই সাবজেক্টগুলো নিয়ে আসলে কাজ করতে পারি না বাট আইটি নেটওয়ার্কিং এমন একটা সাবজেক্ট যে সাবজেক্টের মাধ্যমে আমাদের এই গ্লোবাল সার্টিফিকেশনগুলোর মাধ্যমে এবং কমিউনিকেশন স্কিলটা জাস্ট বিল্ড করলে আমরা দেশের বাইরে আইটি নেটওয়ার্কিংয়ে কাজ করতে পারবো দেন কর্পোরেট সেক্টর স্মল অফিস ডেটা সেন্টার অর্গানাইজেশন আইটি অর্গানাইজেশন টেলিকমিউনিকেশন সেক্টর ব্যাংক অর্গানাইজেশন আইএসপি আইআইজি আইজিডাব্লিউ আইসিএক্স আইটিসি এই প্রত্যেকটা সেক্টরে কিন্তু আমরা নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করতে পারি অনেকের একটা ধারণা থাকে যে আসলে আমাদের এদিকে স্যালারি রেঞ্জটা সাধারণত কেমন হতে পারে অ্যাসোসিয়েট নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার আমরা সাধারণত যদি ওই দুইটা কোর্স দিয়ে শুরু করি তাহলে আমাদের স্যালারি রেঞ্জ আসে পনেরো থেকে বিশ আর যদি আমরা চারটা কোর্স করি এবং সার্টিফিকেশন দেই তাহলে আমাদের প্রথম দিকে স্যালারি থাকে তিরিশের তিরিশ সন্তান থার্টি আপ সো এই জায়গাটাতে স্যালারিটা আসলে ডিপেন্ড করতেছে সম্পূর্ণ হচ্ছে স্কিলের উপর স্কিল যার যত বেশি স্যালারি রেঞ্জ কিন্তু তার তত বেশি আমাদের জবের পজিশন বা পোস্টগুলো সাধারণত কেমন হতে পারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা সাধারণত জুনিয়র নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার সিস্টেম সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার সিস্টেম রিলেটেড যদি জব করি তাহলে সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার জুনিয়র নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার থেকে নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার সিনিয়র নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার সিনিয়র সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নেটওয়ার্ক অ্যান্ড সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আমাদের সাধারণত পর্যায়ে কমেই আমরা কিন্তু এই পোস্টগুলো নেটওয়ার্ক এবং সিস্টেমের জন্য এই পোস্টগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা কিন্তু এই পোস্টগুলোতে কাজ করতে পারি আমাদের ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউটে নেটওয়ার্কিংয়ে কেরিয়ার বিল করার জন্য সিসিএনএ মাইক্রোটিকের এম টিসিএন এম টিসিআরই উইন্ডো সার্ভার এম সি এস এম সি এসি রেডেড সার্ভারে হচ্ছে আর এস সি এস এবং সি এসি প্রত্যেকটা কোর্সই হচ্ছে অ্যাভেলেবেল আপনারা নেটওয়ার্ক বা কেরিয়ার বিল করার জন্য কিন্তু এই জায়গাগুলোতে কিন্তু কাজ করতে পারবেন তো ফাইনাল টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সে যাওয়ার আগে আমি আমাদের প্রিয়াঙ্কা পোকে রিকোয়েস্ট করব যে আমাদের বাকি স্লাইডটা হচ্ছে শেয়ার করার জন্য থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ ম্যামকে আমি আমার দিক থেকে স্লাইডটা শেয়ার করে নিচ্ছি আমাকে সবাই জানাবেন যে আমার স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছেন কিনা এবং ম্যামকে ধন্যবাদ দিব আমাদের সাথে এত সুন্দর একটা আলোচনার জন্য এবং আমাদের আরো কিছু আলোচনা আছে যেগুলো আমার পাঠটা শেষ হওয়ার পর আমরা কন্টিনিউ করব তো আমরা যদি ক্যারিয়ার করতে চাই নেটওয়ার্কিং টেকনোলজিকে নিয়ে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি কি অপশন আছে সেগুলো আমরা দেখে নিয়ে শেখার জন্য আমরা দুইভাবে ক্লাস নিয়ে থাকি অনলাইন এবং অফলাইন আমাদের অফলাইন ব্যাচ গুলো শুধুমাত্র ধানমন্ডি ক্যাম্পাসে অ্যাভেলেবেল আছে আপনি যদি অফলাইনে কোর্স করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে ধানমন্ডিতে এসেই কোর্স করতে হবে এটা উত্তর ব্রাঞ্চে আপাতত এখনো আমরা ওপেন করিনি তো আমাদের অফলাইনের কোর্স ডিউরেশন হচ্ছে ছয় মাস দিন হচ্ছে শুক্রবার এবং আপনি শুক্রবারে শুধু একদিনই তিন ঘন্টা ব্যাপী ক্লাস পাবেন আমাদের অ্যাকচুয়াল কোর্স ফি হচ্ছে পঁচিশ হাজার টাকা বা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার কোর্স ফি গিয়ে দাঁড়াবে আঠারো হাজার পাঁচশো টাকায় যেটা আপনি পে করতে পারবেন দুইটা ইনস্টলমেন্টে এবং এই যে ডিসকাউন্টটা পাবেন এবং এটা কিন্তু তারাই পাবেন যারা অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্ক ফিল আপ করছেন তো আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে মাত্র নয়জন ফিল আপ করেছি আমরা লিঙ্কটা আমরা প্রায় আরো বিশ জনের মতো পার্টিসিপেন্ট আছি তো এখনো যারা লিঙ্কটা ফিল আপ করিনি আমি রিকোয়েস্ট করব যে আমরা লিঙ্কটা ফিল আপ করে চ্যাট বক্সে ডান লিখে দিই কে যদি লিঙ্কটি না পেয়ে থাকেন অবশ্যই আমাকে চ্যাট বক্সে লিখুন যে লিঙ্কটি পাননি তাহলে আমি আবারও লিঙ্কটি চ্যাট বক্সে দিয়ে দিব যারা আছি আমরা লিঙ্কটি এখনো ফিল আপ করিনি তাদের প্রতি রিকোয়েস্ট থাকবে যে লিঙ্কটা ফিল আপ করে চ্যাট বক্সে ডান লিখব অনেকে মনে করতে পারেন যে লিঙ্কটা ফিল আপ করলেই কি ভর্তি হতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই যে লিঙ্কটা ফিল আপ করলে আপনাকে ভর্তি হতে হচ্ছে এটা জাস্ট একটা কানেকশনের ওয়ে হিসেবে থাকা যে যাতে আপনার সাথে আমরা বিভিন্ন সময় কানেক্ট থাকতে পারি আপনার এমনও হয় যে আমরা আজকে যেমন নেটওয়ার্কিং নিয়ে সেমিনার করলাম আমাদের অনেকের কিন্তু অন্যান্য ভেরিয়াস টপিকের উপর আগ্রহ থাকে যে এই টপিকটা নিয়ে আমি সেমিনার করতে চাই তো এই বিষয়গুলো নিয়েই কিন্তু আমরা আপনাদেরকে জানাতে পারবো যে যদি আপনাদের নাম ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস আমাদের কাছে থাকে 
অলরেডি আমাদের এক্সিকিউটিভরা আপনাকে আগামী কাল বা পরশু ফোন দিবেন তো নাম্বার যদি না থাকে তাহলে তো ফোনটা আসলে যাবেন আপনার কাছে সো এখনো যারা লিংকটা ফিলআপ করেন নি আমি আবারো দিয়ে দিচ্ছি এখনো যারা লিংকটা ফিলআপ করেন নি আমি রিকোয়েস্ট করব যে লিংকটা ফিলআপ করে সবাই যারা লিংকটা ফিলআপ করেন নি তারা লিংকটা ফিলআপ করে সবাই চ্যাট বক্সে ডান লিখুন আমি আবারও লিংকটি আপনাদের জন্য দিয়ে দিয়েছি ওকে এবার আমরা দেখে নেই যে আমাদের অনলাইনে কি কি অপশন আছে আমাদের অনলাইন কোর্স হচ্ছে সাড়ে চার মাসের কারণ আমরা এখানে দুই দিন ক্লাস পাচ্ছি দুই ঘন্টা করে সে কারণে আমাদের এখানে অনলাইন কোর্স ডিউরেশনটা একটু কমে গেছে যেটা অফলাইনে ছয় মাসে ছিল অনলাইনে হচ্ছে সাড়ে চার মাসের কোর্স ডিউরেশন দিন হচ্ছে শুক্র ও শনিবার সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত এবং অ্যাকচুয়াল কোর্স ফি দশ হাজার টাকা বাট ফর্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার কোর্স ফি গিয়ে দাঁড়াবে ছয় হাজার টাকা যেটা অ্যাট এ টাইম পেমেন্ট করতে হবে অর্থাৎ ভর্তি সময় পুরো টাকাটা আপনাকে একসাথে পে করতে হবে এবার আমরা দেখে নেই আমাদের যে ফ্যাসিলিটিস গুলো প্রথমে আমরা দেখেছিলাম ইন জেনারেল ছিল সেগুলো বাট এখানে অনলাইন এবং অফলাইন ভাগ করে দেয়া আছে যদি আপনি অফলাইনে কোর্স করেন সেক্ষেত্রে আপনি কি কি পাবেন প্রি রিকুইজিট অনলাইন কোর্স কম্পিউটার ফান্ডামেন্টাল ক্লাস ব্যাক আপ ক্লাস শর্ট সাপোর্ট প্রেস্টিজ কার্ড ইম্পর্টেন্ট ক্লাস ভিডিও টোয়েন্টি ফোর সেভেন সাপোর্ট সিআইটি টুলস ক্যারিয়ার প্লেসমেন্ট সাপোর্ট ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট প্রোগ্রাম উইক স্টুডেন্ট সাপোর্ট লাইফ টাইম সাপোর্ট এবং আপনি যদি অনলাইনে কোর্স করেন সেক্ষেত্রে আপনি পাচ্ছেন প্রি রিকুইজিট কোর্স ক্লাস ভিডিও টোয়েন্টি ফোর সেভেন সাপোর্ট ক্যারিয়ার প্লেসমেন্ট সাপোর্ট এবং লাইফ টাইম সাপোর্ট আমাদের এই স্লাইডে আমাদের হটলাইন নাম্বার গুলো দেওয়া আছে আমাদের এক্সিকিউটিভরা আপনাদেরকে আগামীকাল বা পরশু ফোন দিবেন এবং এর ছাড়া যদি আপনার মনে হয় যে না আমি আমার যে কোয়ারিজ গুলো আছে সেগুলো আমি ফোন করে ক্লিয়ার হতে চাই বা আমি ম্যামের সাথে কথা বলতে চাই এই বিষয়টা নিয়ে সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি এই নাম্বার গুলো ইউজ করতে পারেন এছাড়া আপনি যদি আমাদের ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপে অ্যাক্টিভ থাকেন সেক্ষেত্রে আমরা যখনই যে অ্যানাউন্সমেন্ট গুলো দিচ্ছি সেগুলো খুব দ্রুতই আপনার কাছে পৌঁছে যাবে আমাদের ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসটি আমি আবারও বলে দিচ্ছি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউট ডট কম এই অ্যাড্রেসে যদি আপনি সার্চ করেন সেক্ষেত্রে আমাদের ওয়েবসাইটটি দেখতে পাবেন এবং সেখানে আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে এবং আমাদের কোর্স গুলো সম্পর্কেও বিস্তারিত ভাবে আপনি জানতে পারবেন আর এমন নয় যে আপনি ওয়েবসাইট সার্চ করেই বিস্তারিত ভাবে জানতে পারছেন আপনার কাছে কিন্তু আরো একটি অপশন আছে ক্যাম্পাস ভিজিট অর্থাৎ আমাদের যে ক্যাম্পাস গুলো আছে সেটা উত্তরা চিটগং বা ধানমন্ডিতে এসে কিন্তু আপনি আমাদের ক্যাম্পাস ভিজিট করতে পারেন এবং ক্যাম্পাস ভিজিটে আসার জন্য আপনাকে যে যে অ্যাড্রেস গুলোতে যেতে হবে সেগুলো আমি এখন বলে দিচ্ছি হেড অফিস মমতাস প্লাজা ফোর্থ ফ্লোর হাউস নাম্বার সেভেন রোড ফোর ধানমন্ডি ক্যাম্পাস টু মেহের প্লাজা থার্ড এবং ফোর্থ ফ্লোর হাউস নাম্বার থার্টিন বাই এ রোড ফাইভ ধানমন্ডি উত্তরা ব্রাঞ্চ রাজুক রাজীব কসমো শপিং কমপ্লেক্স সেভেন ফ্লোর হাউস নাম্বার সেভেন্টি ওয়ান রোড ফাইভ সেক্টর সেভেন আজমপুর ঢাকা চট্টগ্রাম ব্রাঞ্চ নয় নম্বর কাপাসকলা রোড ফোর্থ ফ্লোর চকবাজার তেলাপট্টি মোড় চট্টগ্রাম তো সবার প্রতি ইনভিটেশন রইল যে অবশ্যই আমাদের ক্যাম্পাস ভিজিটে আসুন কারণ আমরা যখন দূর থেকে কোনো কিছু দেখি অনেক সময় আমাদের ভিশনটা ক্লিয়ার হয় না আমরা বুঝতে পারি না যদি কাছ থেকে সেই জিনিসটাই আবার দেখা হয় তাহলে কিন্তু অনেক কিছু আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে তো অবশ্যই আমাদের ক্যাম্পাস ভিজিটে আসুন আপনারা দেখুন কাছ থেকে যে আমাদের স্টুডেন্টরা কিভাবে ক্লাস করছে আমাদের এখানকার অ্যাটমসফিয়ারটা কেমন তো এই জন্য সবার প্রতি ইনভিটেশন রইল যে অবশ্যই আমাদের ক্যাম্পাস ভিজিটে আসবেন আমার দিক থেকে ব্যাচ সামারি বা অফার নিয়ে এতটুকু ইনফরমেশন ছিল এখন আমরা আবার ম্যামের কাছে চলে যাব আমাদের পরবর্তী সেশনটা কন্টিনিউ করার জন্য আলাইকুম যেকোনো জায়গায় জবের জন্য নাকি আপনার নিজের থেকেই দিবেন 
আমরা আসলে আমাদের জব প্লেসমেন্ট যে ডিপার্টমেন্ট আছে সেইগুলা থেকে আমাদের অনেকগুলা কোম্পানির সাথে এমইউ করা আছে সেটার মাধ্যমে অনেকে জব হয় বা আপনারা নিজেরাও বাইরে अप्लाई করতে পারবেন যেটা আগে হয় সেটাতেই চলে যেতে পারবেন ধন্যবাদ ম্যাম থ্যাংক ইউ ম্যাম আমি তুরজো বলছিলাম হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি ম্যাম আমি সিসিএন এমটিসিএন এর দুটেই করেছিলাম এখন রেড হ্যাট লিনাক্স টা আর ওই উইন্ডোজ সার্ভারটা এই দুইটা কোর্স কি अवेलेबल আছে আপনাদের ওখানে আচ্ছা আমাদের যে কন্টাক্ট নাম্বার গুলো আছে না ওরা যখন কল দিবে তখন ওদের সাথে একটু কথা বলে নেবেন আপনি কি ঢাকায়তে আছেন না আমি শরীয়তপুরে আছি বাট যদি কোর্স চালু হইতো তাহলে আমি ঢাকায় আসতাম আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আপনি ওনাদের সাথে কথা বললে আমাদের মেন্টররা যখন কথা বলবে কথা বলে নিয়েন হ্যাঁ বিষয়টাতে ওকে ওকে थैंक यू আচ্ছা এরপরে কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারে আমাদের অফিসিয়াল প্রশ্নগুলো থাকতে পারে প্লাস হচ্ছে আপনাদের নেটওয়ার্ক ক্যারিয়ার পাথ रिलेटेड প্রশ্ন থাকতে পারে প্রশ্নগুলো করতে পারেন আমাদের কাছে ম্যাম আমার আরেকটু প্রশ্ন ছিল যদি আপনাদের এখান থেকে আমি ধরেন রেড হ্যাট লিনাক্স অথবা উইন্ডোজ সার্ভারের কোনো কোর্স করি আচ্ছা সেখান থেকে আমাকে ধরেন এন্ট্রি লেভেল থেকে একটু উর্দু লেভেলে কোনো জব প্লেসমেন্ট তৈরি করে দিতে পারবে আচ্ছা জব প্লেসমেন্ট সাধারণত আমরা আমাদের এন্ড থেকে সিভি গুলো ফরওয়ার্ড করি সফট স্কিলের ট্রেনিং গুলো দেই বুঝছেন হুম প্রসিডিউর গুলো করি আপনি যে স্কিল মেরে জব হয়ে যায় আসলে অ্যাকচুয়ালি হুম মানে ইন্টারভিউ তো ডাক আসে হ্যাঁ 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 তো আমরা এতটুকু জানার ছিল ধন্যবাদ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি ম্যাম ভালো আছেন হ্যাঁ ভালো আছি জি ম্যাম আমার একটা কোশ্চেন ছিল হ্যালো হ্যাঁ 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 শুনতে পাচ্ছি বলেন জি ম্যাম আমি নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে এক এক জায়গা জব করতেছি প্রাইভেট অফিসে তো আমার এই ধরনের কোর্স সিস কো অথবা রেড হ্যাট মাইক্রোটেক এগুলোর উপর কোনো কোর্স করা নেই আমার ট্রিপলি ব্যাকগ্রাউন্ড मेन्टेन <laughs> পাশাপাশি আপনি সার্ভার গুলো করলে আপনি একটা বড় জায়গা চলে যাবেন আসলে হ্যাঁ সার্ভারটা আমার জানা নাই বাট এবং আরেকটা বিষয় যারা ইনফ্রাস্ট্রাকচারে মোটামুটি কাজ করে তারা যখন এই কোর্সগুলো করতে আসে তারা বুঝে ভালো জিনিসগুলো জি জি আমার বুঝতে বা ধরতে জিনিসগুলো সুবিধা হবে আর কি জি জি নেটওয়ার্ক মেইনটেনেন্স প্লাস কনফিগারেশন মোটামুটি একটু জানি বাট প্রফেশনাল লেভেলে এরকম কোর্স করা নেই আমার আচ্ছা হুম হুম জন্য তাহলে আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি সিসিএন এ করলে ভালো হবে তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা এই যে আমাদের যে টোটাল কোর্সটা দেখতে পাচ্ছি মডিউলটা তাই না যেমন নেটওয়ার্ক ফান্ডামেন্টালস থেকে 20% প্রশ্ন থাকবে নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস থেকে 20% প্রশ্ন থাকবে টোটালি সিলেবাসের ভিতরে সিসকো নিজে ডিস্ট্রিবিউট করে দিয়েছে 
টোটাল ওরা মানে থাউজেন্ডে ওরা ক্যালকুলেট করে থাউজেন্ডের ভিতরে আটশো পঞ্চাশ পাইতে হয় তার মানে প্রত্যেকটা পার্টে আপনাকে এইটটি ফাইভ পাইতে হবে বুঝাইতে পারছি আমরা তো এই টোটাল মডিউলটা শেষ করি এবং শেষ করার পরে যে কেউ এক্সাম দিতে পারে এবং আমাদের যারা স্টুডেন্ট আছে তারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট পাস করে পরামর্শ দিতে বলেন মানে <laughs> মানে তিনটা থেকে ছয়টা এখন যে ব্যস্ত লঞ্চ হবে সেটা হচ্ছে তিনটা থেকে ছয়টা আচ্ছা এটা কবে লঞ্চ হবে এটা এই মাসেই হয়ে যাবে এই মাসেই হয়ে যাবে আমাদের প্রত্যেক মাসে একটা করে ব্যাচ ফিলআপ হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা এই মাসে মানে 1 তারিখের 1 তারিখের মানে 1 তারিখ থেকে হইলে আমার একটা সুবিধা হতো আচ্ছা এখন ভাগা মাসে আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নাই আপনি আমাদের ওই যে যারা কথা বলবে না ওদের সাথে আপ টু ডেট থাকেন তাহলেই হয়ে যাবে বাকিটা ঠিক আছে তাহলে তো আপনার প্রবলেম সলভ আশা করি আচ্ছা আচ্ছা थैंक यू ओके थैंक यू थैंक यू আচ্ছা এরপরে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে অনেকের অনেক প্রশ্ন শুনতে পাচ্ছি আমি বলবো যে নেটওয়ার্কিং এ ইনিশিয়াল স্টেপে স্যালারি থাকে বিশ্বের উপরে সাধারণত একজন মানুষ যদি এইদিকে কাজ করে এবং প্রত্যেকটা কেরিয়ার লেভেল অনুযায়ী যে আসলে মানে কোর্স আছে তাই না সেই মানে কোর্স গুলো যদি করে যায় প্রত্যেকটা কেরিয়ার লেভেলের হ্যাঁ মানে কাজের পাশাপাশি যেমন স্কিল হয় কাজ দিয়ে কাজ করে যেমন স্কিল হয় পাশাপাশি কোর্স ডেভেলপ করে যখন জব সুইচিং গুলো করতে থাকে দুই তিন বছর পর তার স্যালারি কিন্তু লাখের উপরে ঠিক আছে মানে নেটওয়ার্কিং এর স্যালারি হিউজ যেটা আসলে আইটির ভিতরে আমি বলবো অন্যান্য সেক্টরের তুলনায় নেটওয়ার্কিং এর স্যালারির উপরে কোনো স্যালারি হয় না জি বুঝতে পেরেছেন थैंक यू मैम বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা যেমন আমি ব্যাংকে আছি একটা তো ব্যাংকের কথা যদি বলি যেমন ব্যাংকের একটা হেড অফ আইটি হেড অফ আইটি পজিশনে তার যাওয়ার জন্য সময় লাগে 12 থেকে 15 বছর সময় লাগে বুঝাতে পারছি কিন্তু তার স্যালারি রেঞ্জ থাকে 5 5 লাখ এর উপরে সেটা যে কোনো ব্যাংকই হোক না কেন তবে সেটা ফাইভ লাখ নিচে না আচ্ছা ম্যাম ব্যাংকে আসলে জব এর জন্য আসলে এখানে কিভাবে এন করতে হয় আমি কি হচ্ছে ব্যাংকের জন্য প্রসিডিউরটা কি অ্যাকচুয়ালি আমি যদি ব্যাংক সেক্টরে আমি বলি আপনি কি প্রথমত আমি জিজ্ঞেস করব যে আপনি কি ব্যাকগ্রাউন্ড কি টেকনিক্যাল ব্যাংকে আবার সিএসসি ত্রিপলি ফ্যাক্ট ঠিক আছে হ্যাঁ আমি আমি ত্রিপলি তে আমার হ্যাঁ তাহলে আবার মানে এই স্টাবা লিমিটেশন আছে ব্যাংকে সেটা যে 30 থার্টির আগে আপনাকে ইন করতে হবে আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যদি আমরা স্কিল হয়ে যায় বা ভেন্ডর সার্টিফিকেশন থাকে না তাহলে আবার এসটা ফ্যাক্ট না সেই ক্ষেত্রে যেমন আমি জয়েন করেছি থার্টির আগেই টোয়েন্টি এইটে জয়েন করেছি সো সে জায়গায় প্রথমত সিনিয়র অফিসার হিসেবে জয়েন করা যায় এবং ব্যাংকে নেটওয়ার্কের সিস্টেমের ভিতরে মানে সুবিধা আছে যে নেটওয়ার্কটা আলাদা সিস্টেমটা আলাদা প্রত্যেকটা আলাদা যেটার জন্য আপনি মানে জয়েন করবেন সেই রিলেটেড কাজগুলো আপনি করবেন সেই জায়গাটাতে আচ্ছা 
এতটুকু তো আপনার মানে রেডি থাকলো যেহেতু আপনি টেকনিক্যাল কোর্স করেন এবং সার্টিফিকেশন নিলেন বেটার তারপরে হচ্ছে একটা রিটেন হয় ঠিক আছে রিটেনটা হয় রিটেনটা আসলে যে খুব বেশি মানে কঠিন হয়ে চারটা কোর্স করার পরে রিটেনটা আপনার জন্য খুব কঠিন হবে না আমি বলবো আর যারা টেকনিক্যালের জন্য ম্যাথ জেনারেল ম্যাথ ইংলিশ এগুলো খুব ইজি থাকে এমসিকিউ টাইপসের থাকে এবং ইজি কোশ্চেনই দেয় এবং টেকনিক্যালটা একটু নেটওয়ার্কিং এর একটু হার্ড কোশ্চেনগুলো দিয়ে থাকে বিশেষ করে আইপি সাবমিটিং এগুলো আমরা সিসি নেতে পড়ে থাকে দেন রিটেনটা হয়ে গেলে একটা ভাইবা হয় ভাইবা হওয়ার পরে নিয়োগ দিয়ে দেয় তো অনেক ফ্রেশার তো এখন ব্যাংকের সংখ্যা তো অনেক না বাংলাদেশে প্রাইভেট ব্যাংকগুলোতে তো মানুষ এভাবেই হচ্ছে তবে একবার যদি আপনি ব্যাংকে রিটেন দিয়ে প্রবেশ করতে পারেন পরবর্তীতে ব্যাংক সুইচ করার সময় আপনাকে আর রিটেন দিতে হবে না আর কখনো রিটেন দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই তার তারপরে আপনি ব্যাংক থেকে ব্যাংক সুইচ করতে পারবেন ওইটা বড় ধরনের একটা নেটওয়ার্ক এবং একটা ব্যাংক থেকে একটা ব্যাংকে সুইচ করলে ওই একটা মিনিমাম একটা প্রমোশন থাকে আরও তো অনেক ফ্যাসিলিটিস থাকে থ্যাংক ইউ ম্যাম থ্যাংক ইউ ফর ইওর কাইন্ড ইনফরমেশন থ্যাংক ইউ আচ্ছা আর যদি কারো কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমরা আমাদের স্লাইডে একটু ফেরত যাব ম্যাম হ্যাঁ ওই ইয়া যে আইটি ডিপার্টমেন্ট কি ইসে হয় আপনার বড় বড় এনজি কোম্পানিগুলোতে হয় আইটি ডিপার্টমেন্ট আসলে যে কোনো কোম্পানির ক্ষেত্রে হয় আইটি সারা কি কোনো অফিস চলে এখন বর্তমান সময়ে নেটওয়ার্ক ছাড়া চলে না একটু চিন্তা করে দেখি আমরা আইটি ছাড়া কিন্তু কোনো ডিপার্টমেন্ট নাই আচ্ছা আমরা একটু ফাইনালি বলবো যে আমাদের এখানে যে নেটওয়ার্কিং এ যারা ট্রেনিং করতে আসেন মূলত তারা হচ্ছে আপনাদেরকে কেরিয়ার গাইডলাইন নেটওয়ার্কিং এর কিন্তু অনেকগুলো কেরিয়ার হয় বিশেষ করে আমরা নেটওয়ার্কিং এ চারটা কোর্সকে এমবিবিএস কোর্স হিসেবে ধরে রাখি এবং নেটওয়ার্কিং এ কিন্তু মেডিকেল সেক্টরের মতো অনেক অনেক কেরিয়ার আছে সো মানে কেরিয়ার পাথ অনুযায়ী যদি আমরা কাজ করি তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো এবং প্রত্যেকটা কেরিয়ারের কিন্তু মানে মানে ফিউচার আছে আমি বলবো আর কি যেমন মেডিকেল সেকশনের কথা যদি আমরা বলি যে আসলে যে নাকাউন করা ডাক্তার তারও যেমন ডিমান্ড আছে যে চোখু বিশেষজ্ঞ তারও ডিমান্ড আছে এরকম নেটওয়ার্কিং এ যে আমাদের মাল্টিপল কেরিয়ার আছে প্রত্যেকটা কেরিয়ারেরই হচ্ছে ডিমান্ড আছে তবে এই চারটা কোর্স করার পরে আমরা যে জায়গাটাতে জব পাবো সেই জায়গার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী কেরিয়ারটা সাধারণত হয় দেন আমরা আপনাদেরকে ভেন্ডোর সার্টিফিকেশনের জন্য ক্লাসের মধ্যে রেডি করে ফেলবো আইটির যে সফট স্কিলগুলো দরকার হয় বিশেষ করে জবের জব সেক্টরের জন্য আমরা কিন্তু আপনাদেরকে ওই সফট স্কিলগুলো নিয়ে সাধারণত ক্লাসের মধ্যে আমরা আলোচনা করে থাকি তারপরে আমাদের কেরিয়ার ডিপার্টমেন্ট কেরিয়ার প্লেসমেন্ট ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে আপনাদের সিবি কিভাবে আসলে নেটওয়ার্কিং এ সিবি কিভাবে লেখানো হয় ইন্টারভিউ এর প্রিপারেশনগুলো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা টেক কেয়ার করি এবং জব প্লেসমেন্ট ডিপার্টমেন্ট আপনাদেরকে জবের ব্যাপারে হচ্ছে সম্পূর্ণ রকমের সাপোর্ট দিয়ে থাকবে আমাদের যাদের সাথে আমিও করা আছে যদি আপনারা আসলে প্রপার হয়ে এখানে মানে ট্রেনিংটা শেষ করতে পারেন শেষ করার পরে এই জবের জন্য এবং জবে যাওয়ার জন্য যে প্রিপারেশনগুলো এবং পরবর্তী কেরিয়ারের জন্য আমরা সব কিছুই হচ্ছে কোয়ালিটির সাথে মেনটেন করে থাকি তো এতটুকুই ছিল আজকে আমার তরফ থেকে তারপরে যদি কারোর কোনো কোশ্চেন থাকে আপনাদের আমাদের কাছে সেগুলো নিব আদার ওয়েস হচ্ছে আমরা আমাদের সেশনটি আজকে এই জায়গাটাতে শেষ করব। আচ্ছা প্রিয়াঙ্কা আপু আমি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে আমাদের যদি কারো কোনো কোয়েশন না থাকে তাহলে আমরা সেশনটা এখানেই শেষ করব যাওয়ার পথে আবারও আপনাদের ইনভিটেশন রইল যে অবশ্যই আমাদের ক্যাম্পাস ভিজিটে আসুন দেখুন আমাদের অ্যাটমসফিয়ারটা কেমন কিভাবে স্টুডেন্টরা ক্লাস করতে আর অবশ্যই কফি দেওয়া রইল আপনি তো সামনে সামনে আমরা আড্ডা দেব বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আর যদি সেই সুযোগটা না হয় তাহলে আবারও হয়তো দেখা বললো কোন সেমিনার বা ওয়ার্কশপ এ ঠিক এভাবেই আজকে আমরা যেভাবে সেমিনার করলাম তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম শুভ রাত্রি আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম ম্যাম আচ্ছা এই যে সিসিএনএ আর এমসিসিএনএ এই কম্বিনেটিভ ইডা আপনার যে কোর্সটা এই কোর্সের ফি কত এই কোর্সের ফিটা ম্যাডাম একটু শেয়ার করেন আপনি 